。你签完字了，从今天开始，你就是我名义上的未婚妻了。这不是小说里那个感情经历为零的霸总楚泽吗？不会吧！我穿越到刚刚看的小说里了，我成了那个倒霉的替身女配了。这是林千羽的所有资料，好好学习。我希望今后你的一言一行都以这个为标准。嗯。哎，等等，我还没看合同呢。我真的成为替身女配了，还得学习别人的一言一行，这怎么行啊？虽然二十万，二十万，前五个月就是一百万，一年就是二百四十万，这钱挣的也太容易了。<笑>车子，你真的一个月给我二十万吗？你都签字了，想临时涨价？啊，不不不不不，二十万呢？可以，二十万我很满意。嗯，二十。我不喜欢你这么傻的样子。记住，你现在要做的就是学习林千羽的一切，他的身形、脾气、性格，包括习惯。只要你学的足够像，我会酌情给你奖励。等等，我都穿越了，还要跪着挣钱？你想，这个楚泽为了心里的白月光，没少折腾这个倒霉女配。我可不当这个受气包。老板，我有一个更好的工作方式。老板，你有没有想过，只要林千羽存在在这个世界上，你都会感到伤心难过。不如你就利用我，让他对你回心转意。<笑>你根本不懂林千羽，高傲如他，我们之间是不可能。越是这样，我就更不能模仿他。你喜欢他，已经是人尽皆知了。如果我再跟他一模一样的话，大家难道不会觉得你对他爱而？不得吗？我不在乎别人怎么看。哦，林千羽也是吗？哎呀，老板，你就别再自欺欺人了。现在呀，抓紧时间挽回局面，让林千羽对你回心转意。泡沫，还是说，你根本就不想跟他在一起？你打算怎么做？<笑>很简单，你呢，只需要变得越来越好，啊，正常发挥，这样呢，就会让林千羽觉得便宜了别人。按照我对他的理解，他一定会再回来找你的。你的意思是我要改变，但你什么都不做，这样林千羽就会后悔？对呀，还是说你俩根本没有感情？当然有，嗯、只是啊、哦，我知道你在担心什么，老板。你作为一个高富帅，但在结婚的问题上被林千羽拒绝，这确实有点让人难堪。不过没有关系，你现在最重要的是搞清楚林千羽他为什么拒绝你。林千羽他再是一个大明星，他也是一个女人。一个女人在事业和爱情当中选择了事业，只能说明你的魅力可能不太高。不过这没有关系，你只要从现在开始努力，那么让林千羽退圈再和你结婚，并不难。不难吗？不难。一点儿也不难，呃，那些有钱人最喜欢的那些什么户外运动，呃，什么那些高雅的，呃，高级的活动，我建议都去尝试一下。果然和小说里写的一样，这个楚泽，事关林千羽，立马就智商下线。我这么胡诌的话，他都信吗？算了，让他累，总比折腾我强。提升自己吗？嗯嗯，我暂且试一试。啊！吓死我了！二十万！哦，今日是个有钱人了，消费消费去。嗯，就要这个了，这个也要了。
。喂，谁啊？你到底在干什么？哦，那个老板，啊，呃，忙工作呢。哎呀，你也知道啊，这个替身的生活，嗯，不好当啊。喂，喂，老板，老板，老板，舒服吗？啊也来做美容啊！我看你。嗯嗯嗯你就是老楚的未婚妻。幸会啊，我是他发小，魏月。哎，你可以啊，听说你拿着老楚给的金卡，两天十八万，你怎么花的呀？老楚，你不是找人家三天吗？怎么人家来了倒不说话了？你不是说要解除合同，让他赔钱走人吗？赔赔钱？我我可是严格按照合同上执行的。再说了，刚刚也没人联系我。还还还没人联系你？你没留联系方式，人怎么联系你啊？啊，刚刚有人给我打电话了。亲。你的联系方式是我通过一个消费记录才查到的。嗯嗯<笑><笑>全面的体验林千羽的生活，人家毕竟是大明星嘛。我发誓，以后一定随叫随到，随时待命。你不要把我赶走好吗？行了，先别管合同的事了，赶紧去收拾一下，晚上陪我参加一个晚宴。哦。哎哎，老楚，你怎么上哪儿弄这么一个活宝？别提了，我之前之所以选他，就是因为他身上有股林千羽安静的气质。谁知道现在跟变了个人一样？哎，这我就得说你两句了。人家当初一个月月薪才五千块钱，现在一下子有了十几万，报复消费一下很正常。我得说你两句，我感觉你跟变了个人一样。现在怎么开始参加艺术圈了？而且今天晚上还要参加艺术品拍卖会。原来你最讨厌这个了。突然就有点兴趣。我知道了，你是不是知道今天林千羽要去，故意找这个小妮子去，让林千羽吃醋？我也是刚知道千羽今天晚上会去，只有让这个女孩吃醋。怎么可能？嗯，楚总眼光果然毒辣，就这气了，足够惊艳林千羽，还得让他知道，楚总找的替身不比他差吗？谢谢这位老板的夸奖。真傻。被别人拿来比较，还这么开心。老板，你难道不应该感觉到很开心吗？这个才能说明你花的钱物有所值。嗯嗯嗯。哈、嗯、哈，来、哎、喝。嗨
哎，哎，嗯，这是做什么呀？你看这，这是谁呀、啊？哎呦，哎呦，你在干什么？这怎么换了一个人呢？哎，我没穿过晚礼服，不舒服，感觉奇奇怪怪的。忍着，别跟个猴子一样。哦、嗯，好久不见了。嗯。好久，王总好。你还没吃够吗？哦，嗯，是啊。这个东西要花钱吗？那倒不用。那就得了。嗯，等着老板，我就给你拿一串最大的烤肉。你。<笑>你给我老实在这待着，不要再给我丢人了。这，哎，看，是林千羽。嗯。哇，林千羽！哎，这是不是就是传说中的林千羽啊？他旁边的男伴感觉很帅，还不错，还不错。还吃？你给我去个头胎呀！那也不能浪费吧。嗯。是，你的楚泽好像已经抛弃你了。楚泽是不可能移情别恋的。我问过了，那个女人只是楚泽用来吸引我的工具罢了。太太好看了。林清果然自信、哦，你就这么放心楚泽？你不懂，楚泽对我的感情。嗯嗯嗯嗯。啊，他怎么过来了？楚泽呢？楚泽人呢？嗯，你运气不错，能给楚泽当宠物。但是我希望你能谨记自己的身份，不就是要钱吗？拿了钱就滚！要是让我知道你勾引楚泽，别怪我对你不客气。这就是女主角，她不对劲啊！怎么还有两副面孔？我看的小说是告白，看漏了。你什么意思啊？什么意思？我和楚泽的关系还轮不到告诉你这种小角色。你只要知道，未来楚泽的总裁夫人。一定会是我，不对呀、啊，我都穿越了，还能让人把我欺负了？姑奶奶，我看的宫斗小说，明明都唱，跟我玩这套宣誓主权。哎，林小姐，你放心，非分之想，肯定是没有的。我当然要感谢你，给我这么好的工作，谢谢你啊！走死！谢谢你啊，林小姐。千羽，楚泽，我以为我们之间只是吵架，可你找这个女人来气我是什么意思？我们之间只是吵架，不是像你说的，你不可能接受我的求婚。我只是觉得时间不合适，我还有我的事业，你找这种人故意羞辱我，还弄脏了我的礼服，不就是件衣服吗？对，对你楚总来说，只是一件破衣服，但这是我签约的品牌方提供的衣服。价值两百万，今天晚上必须还回去。这对我来说，哎，原来如此啊！品牌方优秀赔偿吗？不就两百万吗？我来处理一下。楚泽，我不是想让你付这笔钱，我是想让你明白，我其实对你还是……你对我还有感情？那我们……我们，我们需要再冷静一下，尤其是你身边，我不希望看到其他人。嗯特别是这种恶毒的人，我，千羽，哎，啊啊，人家怎么走了呀？你为什么羞辱林千羽？天地良心，我这是在帮你。帮我？嗯，你帮我什么了？
。老板，那你说林千羽，他是不是跟你说话了？是，但是那不就对了。<笑>我向你发誓，我这是为了百分之百的给你创造机会，但是你得抓住机会。哎，可惜呀、啊，可惜。嗯，跟我走。何约，到此为止。嗯，老板，为什么呢？如果你违约的话，要付违约金哦。违约金我给。林千玉也说了，我的身边不能有其他女人。嗯，老板，你怎么能跟敌人站在一条线上呢？敌人？什么敌人？什么敌人？其实换一种角度，林千羽今天的态度说明他已经吃醋了。如果我不带你来参加高端聚会的话，你是不是连林千羽的面都见不到？那么接下来咱们就要继续攻略林千羽。嗯，你的意思是我做的还不够？当然不够。第一步，哦 h、oh、no！ 瞧着全身黑的套装，我建议你尝试一些亮色。第二步，你和别人说话的时候可以稍微温柔一些，稍微的婉转一些。第三步，哎、就敢这么多？老板，如果不想要委曲求全的话，就哦、嗯，最后一步。老板，你其实可以尝试着关心一下别人，多和别人沟通一下。哎呦呦呦呦呦！老板，你不愿意啊？我还以为你有多喜欢林小姐呢，看来也只有一丢丢了。还够了，我试试。老板，人无信不立。我们昨天是不是说好了？你昨天帮我买大闸蟹的时候，我是不是提醒过你不能对我说滚？再说了，我只是要郊区蟹黄鸡的包子，又不是要那天上的星星。你开会怎么了？你晚上开完会回去买不行吗？啊！呸！各位好，刘总，来看一下我们之间的合作方案吧。老板，人无信不立。我们昨天是不是说好了？你昨天帮我买大闸蟹的时候，我是不是提醒过你不能对我说滚？你开会怎么了？你晚上开完会回去买不行吗？抱歉，让大家见笑了。楚总，我不用觉得不好意思。商界总说楚总为人老成，处事还是很严肃。现在看起来，楚总私底下的生活情趣还是十分有趣的。哪有？这次是我们的疏忽，刘总，我们还是继续看我们的合作吧。不用了，做生意嘛，还是要谨慎一点。我们的智能家居产品主打一个家庭温馨，要是搞得过于生物死板，这怎么能扩大销量呢？今天登门，见到了楚总和女朋友，刘总。是未婚妻，我相信你。楚总这么热爱生活的性格，绝对能给咱们的合作带来
一加一大于二的效果。那，楚总，咱们现在就签约吧。合作愉快，合作愉快。这事情啊，就是这样子的。什么？我们和爱家集团全国合作项目成功签约了、嗯？这怎么可能呢？这有什么不可能啊？这合同啊，不就摆在这儿吗？这次的成功签约啊。可是托了儿子找的那个女朋友的福了。<笑>你儿子那个所谓的女朋友目的是什么？大家心里都清楚。因为这事儿，我那几个朋友都没少说。笑话你什么呀？咱儿子为了这女孩啊，最近可没少改变，甚至连最近在公司跟人说话都变得特别温柔。假的吧？你儿子能好好跟别人说话？哎，你也好奇了吧？过几天呢，我生日，我让儿子。把那女孩给带回来了。什么？楚泽的妈妈要介绍死那个女人？凭什么？据说那个女人给爱家集团的刘总留下了一个不错的印象，促成了两家的全国合作。这第二个原因，怎么了？你倒是说清楚呀！据爆料说，楚泽这次可能真的动情了，因为那个女人的要求，楚泽。这次变化非常大，不可能！我前几天才见了楚泽，他答应我要把那女人赶走。可还有消息说，楚泽妈妈这次的生日宴会上，楚泽和那个女人会正式订婚。啊、楚泽，这把他当我的替身，他凭什么跟楚泽结婚？你去查一查，楚泽母亲的生日宴是在什么时候？我要亲自去。可是我们没有被邀请。我可是林千羽，我为什么需要别人的邀请啊？哈、啊，太生日快乐！嗯，楚夫人生日快乐！好，那我先过去了。哎呀，儿子，那个姑娘呢？阿泽，我都跟你说过很多次，你对待感情太单纯了，都吃过一次林千羽的亏了，还不反省？这种小场面他都不出现。还妄想着进我楚家大门？哎，哥，这不是你那大明星吗？他怎么来了？楚夫人，生日快乐！谢谢。你邀请了林千羽？楚少是不欢迎我的到来吗？不是。对了，你的未婚妻呢？听说最近楚少和他十分和谐，他人呢？千羽，你听我解释。解释？楚少还有什么解释的？要是我今天不来，你们是不是就已经订婚了？啊、到时候咱一起啊，阿姨，下次做美容叫上我一起啊。哎呀，你们什么时候结婚呢？哎呀，稍安勿躁，<笑>到时候一定要请大家大家捧场啊,啊。你真要办婚礼啊？哎，这个旗袍不错啊。你算什么东西啊？楚泽不知道从哪儿找的傀儡替身。竟敢在这装模作样！你真以为自己能进楚家门啊？楚泽，今天就在这儿，当着大家的面，你必须给我一个答案：你到底是选他，还是选我？林千羽急了，你看楚泽怎么收场吧。毕竟林千羽原本才是楚家的少奶奶，不知道楚泽从哪儿找来这么一个冒牌货。这还用说？楚家什么身份？这种一点背景都没有的女人，还配当楚家少奶奶，还想取代林千羽，简直是痴人说梦！我，林小姐，哎呦，瞧您这说的，当然是选您呀！刘经理，刘经理啊，来了来了，苏小姐，怎么了？我的装备你准备好了吗？您的设备已经给你准备好了。咳咳又要干什么？诸位，各位来宾，接下来我们就有请著名大明星林千羽小姐为楚夫人的生日宴献上一曲，请大家鼓掌。专业的事不交给专业的人来做，林小姐。我哦，林小
姐觉得大家的欢迎好像不太够哦。接下来，请大家用最热烈的掌声欢迎林倩雨小姐，为大家献唱一首。爸，文哥找的这婚托可真有意思，给林千羽都搞懵了。林千羽没把话说明白，把大伙都带偏了，还以为咱们请了个表演嘉宾呢。可以啊，哥，你追了林千羽这么多年，都没给你唱首歌，看我嫂子一句话都给咱妈献唱了。闭嘴。妈，我阿姨，不会吵到你吧？我啊，还好还好。阿姨，你喜欢就好。<笑>哦，对了，阿姨，我给你准备了一份礼物呀，都准备礼物了。哎哥，听说你这个未婚妻没少消费啊，这不是拿着你的钱借花献佛吗？小小，本来就是。嗯、我妈她不喜欢这么浮夸的东西。我也没有准备很贵重的礼物，我只是准备了一点小小的心意。<笑>谢谢阿姨，这是我给您准备的礼物。谢谢。哎呦，这个十字绣真不错、啊。我也才刚刚学，也没有绣得很好。<笑>不错不错，哪怕是按照教程。绣这个要不少时间吧？哎呦，没有啦！你什么时候知道咱们喜欢十字绣的？我喜欢十字绣，不知道啊。那他怎么知道呢？这份礼物可真走心。我可是知道剧情的。楚泽妈妈的喜好，没有人比我更懂。苏小姐，菜品已经准备好了，要上吗 ？OK。哦，对了，那个糖分过高的菜品和凉菜。就适当的减少一下吧。哎呀，小苏呀，你连我的口味都了解的这么清楚啊，<笑>你可真是有心了。哎呀，应该的。楚泽，是我自作多情了。既然这里不欢迎我，我也不厚着脸皮留下了。仙宇，仙宇，<笑>你来解释解释。今天到底怎么回事？怎么这么大火气啊？妈，您怎么来了？外面还有那么多宾客呢。我看小苏刚才低头看了一眼手机，就跟个鹌鹑似的离开了。我想啊，肯定是你说人家了。妈，我……好了，我都知道了，小苏都告诉我了。告诉你了？他跟你说什么了？还能说什么？我知道我家儿子长大了，今天这些啊都是你准备的。这个生日啊，妈很开心。小苏也告诉我了，说你知道我喜欢十字绣，就逼着他改了好几天工。不是当妈的说你，你怎么能拿小苏当赶业务的员工一样下命令？不是，妈，我,我知道，你一个男孩子家不好意思，这都没关系，妈心里都明白，妈也很开心。你一会儿啊，可不许再凶人家了啊！小苏告诉妈，这些也没什么不对的呀。这个女孩呀、啊，妈很喜欢，妈也该抱孙子了。好的，妈，我知道了，您别胡思乱想了。苏秀彤今天虽然有点乱来，可是我好久没见妈这么开心。他也确实有心，我在因为林千羽的事情迁怒他，是不是太过分了？老板，我偷偷摸摸的像什么样子？进来。什么情况？为什么竟然觉得这个家伙开始变顺眼了？是我的审美出现问题了？还是说被我妈影响？你今天表现不错，我看你像是一直有话要说的样子。说吧，想要什么奖励
，奖励就不要了，这是我应该做的。就是这个报销单，可能需要您报销一下。什么报销？嗯，医药会特别服务，菜品调换、音响设备，还有那些生日的装扮，这些都是需要花钱的。这个人工费一万二是什么费用啊？这是我自己绣那个十字绣的工钱。苏小彤，你疯了！你那个十字绣网购回来不超过一百块？你现在要报一万二？这个价是你自己定的啊！我什么时候定的？看看啊，你当时给我的合同上写的一个月二十万，我如果一个月全勤的话，算下来一天就是六六六六六六，我给你凑合整一天就是六千。我绣这个十字绣花了两天，怎么不是一万二？苏月桐、啊，你自己拿一万二我就认了。这个演出费三十万是怎么回事？这个可不是我的。这是给林千羽唱歌的劳务费，我是按照他拍戏的报酬算的，真的不算高。我林千羽的演出跟你有什么关系啊？他让你来找我要钱了，我可以要了再给他，反正总是会见面的。哦，你还真把我当冤大头了。啊，你怎么能这么说呢？你给林千羽愿意花二百万买一条裙子，自己妈妈的生日三十万都舍不得吗？我差点被你绕进去啊！这两件事有什么联系啊？怎怎么没有联系？你一个大男人，不愿意给自己的妈妈花钱，却愿意给一个漂亮年轻的女生大手大脚的花钱，你你这不是白眼狼吗？我可以直接把钱给林千羽啊！这这可不行，啊，一码归一码，是我惹的他，怎么说也应该我把钱还给他。我懂了，原来你是想从中捞油水。苏小，你还真是到钱眼里了你。那也比有些人还小气。你说谁啊？说你说你就说你，讨厌死了！怎么找一个大老板要钱，磨磨唧唧的？我怎么没见你对林千羽这么强势，说话都不敢说，怂死了！你说我怂？你没看到你刚才把林千羽惹成什么样子了？我那个时候过去找挨骂吗？是我气的他，又不是你，笨死了！我之前上课给你总结这些，你都忘记了吗？创造机会，创造机会，不把他气得头昏脑胀，你你你怎么趁人之危啊？谁要趁人之危？这么胆小，连他说话都不敢说。你不趁人之危，你怎么知道他？啊！糟了，刚才怼的太爽上头了，我是不是就最生气了？苏雪彤啊，苏雪彤，你说你挣钱你就挣钱，瞎说什么大实话？现在完了吧？这不是得罪了自己的女主爸吗？我看他。我气哭了吧？啊啊！吓死我了！我还以为今天要被这个冰山总裁骂得狗血淋头。那个小说里不是都说楚泽把那些商业精英都骂得战战兢兢的吗？啊！这个楚泽也真是的，一遇到林千羽就走不动的。我要是有他这么好的事业，这么好的父母，我管他林千羽干什么？这不是纯恋脑吗？不过说起来。楚泽的妈妈好温柔啊，还有楚泽的爸爸，好有风度啊！这个楚泽真是不知道珍惜。哦，成、嗯、正。把刚刚全部的报销单都给我报销了？不是吧？不是吧？不是吧？过十百千，真的是三十多万。这本来是我准备留下来气走林千羽的烟雾弹，楚泽竟然真的给我报销了。三十多万，就这么痛快的报了？看来还是我报的太低了。可恶！下一次一定要把这个报价。翻一倍！啊！千羽，怎么这么快就回来了？不是说还有晚宴吗？我真是小瞧了那个替身，他可让我丢了大人。不会吧？他就是一个普通人，怎么会让你丢人？你马上找人跟踪调查他一下。我知道了。
。这是三天里所有的行踪，这个叫苏雪彤的女孩，她这几天里，她要么是乘车去了城市的另一头，购物、消费、服装、饰品，要么，要么就是做 SPA 美容，还去高端的养生会所。这几天的行程基本非常的满，有一天晚上，甚至还在高端会所留宿了。怪了，他从来不和楚泽联系吗？据狗仔说，这几天他和楚泽没有任何的接触。这种女人，每天不应该像狗一样的跟在楚泽后面吗？你说会不会？这个女孩压根就是个幌子，没有楚泽的同意，苏雪彤这个女孩压根就是个玩物，她怎么敢跟你对抗？你的意思是，是楚泽叫她来针对我？楚泽想要放弃和我的关系，千羽，楚泽不是一个普通男人，要不还是算了，我们未来再换一个。啊、不，我只要楚泽，我现在就去楚泽家，他一定是因为我拒绝了他的求婚，一时气昏了头。如果我愿意低头，他一定会回到我身边的。哎，千羽。老板，老板，楚泽，这现在没人，把昨天那个装坏的空气净化器给他换一个。我，什么吃鬼不清，没人知道。哇，嗯，一个空气净化器，三万多块钱，果然这个有钱人呼吸的空气都和我们不一样了。OK， 作案痕迹已经被我消除干净了，接下来就算是老板现在回家，也不一定发现是我闯的祸。今天终于能修跑我的去做美容了。楚泽，楚泽，你在家吗？我有事想跟你说。嗯，林千羽，他怎么来了？楚泽，你在家吗？楚泽，楚泽，我今天来找你，是想就上次求婚的事跟你道歉。我知道你喜欢我。嗯但是我一直没有给你准确的答复，你心里不舒服。但是你不懂我，我只是为了考验你。但让我失望的是，你对我的感情没有那么深，你退缩了。你还找了一个替身来羞辱我，还让我难堪。你对我太残忍了。你怎么在这儿？林千羽，你要不要脸？你到现在还在说，是你在考验楚泽。我问你呢，你在这儿干什么？楚泽，楚泽，楚泽人呢？你把楚泽藏在哪儿了？你是不是有病啊？楚泽那么大个活人，我把他藏起来干嘛？倒是你，来敲一个有未婚妻家的男人的门，你想干嘛？勾引有妇之夫？未婚妻？你不过是一个替身，要不是我拒绝了楚泽的求婚，有你什么事儿啊？你竟敢在这里疯死！我怎么不敢？之前是你先拒绝楚泽，现在你又想让他吃回头草，你把他当什么？你不要的手机包？你我哎，你急了？被我说中了是吧？你林千羽是大明星，所有人都围着你转，你是不是觉得你把楚泽拒绝了过后，你就失去了一整片鱼塘？苏雪彤，你哎，你自己扪心自问，楚泽对你真心实意，而你呢？小贱人，我今天非撕了你的嘴！你能做我难道不能说吗？之前一条长裙换了楚泽二百万。还有之前那么多奢侈品，我都不想说了。你就是把楚泽当行走的替换器。我就算是对楚泽高高在上了，怎么样？他也心甘情愿给我花钱。我堂堂一个大明星，和你这种卑贱的人可不一样。我从小到大都是被人捧在手心上。我就是觉得楚泽有钱，我就是择优选优，他也照样喜欢我。你这种垃圾，从来都体会不到这种优越感。是吗？这就是你内心最真实的想法，是吗？
好，我懂了。林千羽，是我太自作多情了，是我自以为是了，是我觉得你心里还有我。你的优越感，是我以后不能奉陪的。请回吧。主子，出去。喂，喂，魏总，我们老板都已经两天没有跟我说话了，而且他也没有跟我说他在做什么。是不是那天我跟林千羽吵架，我是不是做的太过分了，让楚老板自闭了？你是觉得自己闯祸了才给我打这个电话吧？哎，还是说你在担心你们楚大少的状况呢？哎。我这是担心我的工作，啊，我骂林千羽，这该不会算工作上的重大失误吧？我们老板该不会一气之下还扣违约金吧？我真服了你了，不是楚泽说的一点都没错，你丢到钱眼子里去了。哎呀，我是说真的，我这辈子还没有遇到过这么好的工作，弄丢了岂不是太可惜了？你还真有闲工夫。楚泽，老板，老板，那个。是你吗？现在，马上来公司。啊，我，呃，现在马上来公司啊。嗯，哼。哎，我我我我，完蛋了！听这个语气，我的饭碗不保了。嗯。干嘛？他又没有要打你、啊。喝调香水，是老板呀。苏雪桐，我要向你道歉。这两天我仔细想了一下，慧月说的没错。其实一直以来，包括这份合同，都只是我一个一厢情愿的笑话而已。林千羽从来就没把我们的关系当做感情。就像你说的，我只是一个适合投资的对象而已。他受什么刺激了？怎么突然跟我道歉？我们，苏雪桐，算了，一切都是我的问题。这份合同就此作罢，你的违约金我付给你。啊！啊苏雪桐，大，你干什么？哎，你怎么那么笨呢？还看不出来吗？苏小姐这是不愿意放弃这份收入。谁谁谁说的？我才不是把钱看这么重的人。我只是觉得，正是因为有了这份合同，才让我成为了你最忠实的合作伙伴。呃，老板，您看呢？正是因为有这份合同，您难道不觉得现在公司上下大家工作热情都十分高涨吗？您不觉得您不满的次数越来越少了吗？这难道不是因为您听取了我的建议而做出的改变吗？那、啊、对对对，上次爱家集团的合作签约，难道不是因为我给你倾力打造了一个完美的人设，才让刘老板放弃了对我们公司的考察？难道不是这份合同带来的好处吗？嗯呢。还有前几天，您母亲的生日，您不会忘了吧？正是因为有了我们俩的合作，才让亲爱的李阿姨度过了一个多么难忘的生日。老板，哎呀，小心！我作为你最忠实的合作伙伴，我发誓，我从来没有想让那个什么林，让林千羽后悔的。我只是为了让你变得越来越好，是老天爷让我成为了你的福星。这样算下来。这每个月的薪水，难道不是物超所值？你说的好像确实有点道理。嗯嗯，最近按照跟你打赌的方式进行改变，嗯、确实感觉工作和生活上发生了一些变化。嗯、但是这份合同，有变化就是好事。有变化，难道不该坚持吗？嗯、啊，对啊、嗯，对对对对，那个。苏雪桐虽然好吃懒做了一点，但但是啊，还是物超所值的。那
！凭借着本小姐三寸不烂之舌，成功保住铁饭碗。厉害厉害，雪冬兄果然是骨骼奇才，才思敏捷，两三句就钓到了锦龟婿。嗯，你会不会说话？我怎么感觉你在骂我？骂？你那么聪明，我也得骂得过你啊。也是。哎，嗯，你以后能不能别找些麻烦？你居然当着楚泽的面骂骂林贤宇，你还能把这事圆回来？你这样换做别人，惨喽。那是因为本小姐福星高照。约的美容要到时间了，我要去做美容了。你去吗？我大老爷们儿，我去干嘛？哎，下次请你吃饭啊。楚泽这家伙在感情上是不是有受虐癖啊？他喜欢上的这两个家伙怎么都这么不对劲呢？不过相比之下，这个苏雪桐倒是更有意思。就是不知道这两个人什么时候假戏真做呢？哎，魏少，嗯、啊，今天怎么有空找我们老板？来来来来来，我跟你说一个秘密，嗯，但你不能告诉别人。为啥？我你还不相信吗？我是那种纯八卦的人、啊哎。现在啊，可不能找你们老板。刚才你们老板被那个苏雪桐啊，就是你们那个老板夫人骂的狗血淋头啊，那叫一惨的哟。不会吧？还有人敢骂咱们老板？那那那，那你看，那你看呢？所以这个事儿就不能传，要不然丢人。具体是这个。什么？苏雪桐竟然在大庭广众下教育楚泽，楚泽成了众所周知的妻管严了，他疯了，在楚氏集团还敢这么作威作福。现在楚氏集团已经把消息放出去了，楚泽这次被骂的消息已经有很多人知道。凭什么？他不过是楚泽的一条狗，竟然敢不给楚泽面子？楚泽也是个傻子，竟然被这种垃圾拿捏了。另外。我还听说一个消息，金融集团的李总，他告诉我说，楚泽被骂的消息已经很多集团知道了，他们准备一起抄底楚家。抄底楚家，你也知道，楚氏集团刚和爱家集团达成战略合作，他们的业务可是动了不少人的蛋糕，遭人嫉恨。但是楚泽这个冷面总裁的坐镇，很多人都在观望。现在楚泽被拿捏的这个消息放出去了。很多集团知道之后，准备一起合伙坑楚家一把。有这回事？那楚家是不是危险了？你准备帮助楚家？不、哦，楚家就是活该，让他们用一个贱人。帮他？我这次就是要让他知道，那个贱人除了能给他带来麻烦之外，什么也不是。我倒想看看，如果楚氏集团真的遭遇重大损失。楚泽知道是因为苏雪桐的话，他还会不会那么迷恋那个小妖精？哎，你说这怎么办？你看这合楚总，从昨天开始，我们的股价就被恶意针对了。目前为止已经下跌百分之二十，再这么持续下去，今天收盘之前，陆续会有更多的人抛售，继续拉高股价。楚总，不能再拉高了。目前针对我们的肯定不止一家公司。现在唯一的解决办法就是立刻召开发布会、嗯，将今年后半年的重点计划公布出去，争取市场对我们的信心挽回跌价。我们的市场方向没有问题，既然有人恶意针对，那我们就面对面的一决高下。不行啊，这样的话肯定会造成更大的损失。真倒霉，怎么偏偏今天来公司？抓来开会，最讨厌开会。什么股市股价？嗯。根本听不懂，麻烦死了。等等，我记得当时好像也是这么个情况吧？就在楚泽被林千羽玩弄、意志消沉的时候，就是楚泽不在，所以公司遭受了重大损失。那个员工不是还说，要是楚泽在的话，公司就不会有这么大的损失。所以楚泽的选择，你干什么？你也想发言？我苏小姐、呃，您是不是也觉得楚总的做法风险太大？不行，如果不听楚泽的，楚氏集团这次可要吃大亏。不，我认为楚总说的恰恰才是判断正确的。嗯，各位啊，相信今天股市的情况，大家也都了解。
几家公司联合起来针对楚氏集团，这些明显是有备而来。那么这个时候，即使我们发布新的计划，也会受到影响，甚至他们都不用做什么，仅仅只需要质疑我们为什么在这个时候发布不该发布的计划。难道不是被对方牵着鼻子走？是啊，嗯、可是如果这样的话，反之，几家公司联合起来。这群乌合之众虽然声势浩大，不过只要像楚总说的一样，跟他们硬碰硬，我们公司一定扛得住，其他公司不一定扛得住。我们仅仅只需要打跑一家公司，杀鸡儆猴，接下来的麻烦就会土崩瓦解，最迟明天股市就会恢复正常。可行哎、啊，我觉得。对，时间不等人，就按他说的吧，继续拉高股价。跟他们干！哎，这个呢？我能负责这个。楚总，楚总他们跑了。嗯，金主管，现在股价怎么样了？一跌了，现在已经维持正常的跌幅，这简直太刺激了。楚总，还是您的办法管用。我们只是跟上了所有的价格，他们就已经自乱阵脚了，根本不敢继续做低价。这是当然，他们所有的公司都在为自己考虑。生怕我们楚氏集团垮不了，结果他们反而损失最大。哼、哦，太好了，这才第一天就已经挽回了局面，这也很不容易了。为了预防再次发生这样的事情，公司今天开始，我们进行三班倒、哦。除了正常工作外，我们会安排专人负责盯着股市。不用，他们偷袭只会搞一次，他们也清楚，再用老套路对付也不实用。但是有一点要注意一下。你干什么？我干嘛？告诉你。你昨天才去了美容院，今天又想去哪里？我是女生，去勤一点怎么了？再说了，现在的麻烦都已经解决了，我本来中午就要去。不准去，我有话跟你说。你先回去吧。好的。你今天表现不错，你这是在夸我？说吧，想要什么奖励？奖励就不用了。这个家伙明明很有想法，为什么一直露出一副财迷的样子？真是搞不懂。奖金不可能，顶多请你吃饭。老板，你不是从来都不请人吃饭的吗？你怎么知道我从来不请别人吃饭？不对，我之前就有一种特别奇怪的感觉，我感觉你好像对我很了解。走吧，今天要不是你说服大家，公司肯定损失更大，就当请你吃饭。怎么样？我早上听说楚氏集团的股票跌了不少，这次楚家亏损应该不小吧？什么呀？我今天专门去找李总打听消息，楚泽这家伙靠着自己的产业流水，硬是撑起了那几家公司的赔价，还没到收盘就有一家公司退出了。看起来楚氏集团现在的股价跌了，但实际上他们的损失微乎其微。什么？楚泽居然这么有魄力，对面可是五家公司，你知道吗？今天李总还夸了苏雪彤。苏雪彤，这件事跟他有什么关系？我哪知道？李总不知道听谁说，这次又是苏雪彤站出来帮了楚泽，我根本不相信。商业的事情我都一知半解，那个小妖精哪能懂？那或许楚泽真的有内部消息，又或许是真的他走运了。不行，我咽不下这口气。老天爷不惩罚，我要自己出气。千羽啊，楚泽是正儿八经的生意人，我们的话出了娱乐圈，没有几个人会信。我又不傻，楚泽我对付不了，苏雪彤又找不到把柄，那我就只能使用自己娱乐圈的权利。楚泽的妹妹不是在娱乐圈吗？你要对楚潇潇出手？
，怪就怪她是楚泽的妹妹，怪得哥哥还要珍惜我。楚泽，你还有心思打情骂俏？嗯，你什么眼神？是我妹楚潇潇，我妈生日会上你不是见过吗？嗨，你妹啊！哎呀，你到底怎么招惹林千羽了？他打不过你，就来针对我。为什么不是你公司闹啊？你什么？到底怎么回事？我的娱乐公司今天突然接到电视台通知，说我的两个新人演员的节目被取消了，说什么风格不符。我问了好大一圈，才有人说实话。林千羽跟电视台施压，把我的节目取消了。林千羽会这么做，还不都是因为你？好不容易才捧出来两个新人，现在全完了，这有什么困难的？很好解决吗？很好解决，来来来来，你给我解决掉，我倒要看看怎么好解决。哎，不是你没和你妹说吗？电视台全年的赞助都被爱家集团承包了，方案还是楚氏集团出的。我哪能知道这种事？我只关心战略上的事，像这种细节、啊啊啊，不用解释了。你哥可能没告诉你，爱家集团和楚氏集团现在已经是长期战略合作伙伴关系。一个电话，他林千羽有什么面子好使？不过这个东西治标不治本，你们公司新签的几个新人我也看过了。说实话，你签的那几个男生没什么特色，这个说到底还是得把资源培养在一个人手上。你的意思是，我选一个砸资源？哦 ，no no 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 no， 现在已经不是前几年了。现在的粉丝都有他们独到的眼光，他们已经不再吃资本强行包装这一套。在这个流量纵横的时代，只有立足真本事，才能走得更成功。我，你听我说，之前的选秀我也看了，你们公司是不是有一个叫林寸心的女生？她精通声乐，你为什么要让她走辣妹风？听我的。还是按照他最擅长的作曲方式，再给他准备一个古装，或者说汉服，花现在资源的三分之一，只要不出三天，他的造型和他的歌曲就会火出圈。嗯嗯，我告诉你啊，这是一条长远的计划。好家伙，连楚潇潇都被他拿下了。你这样，少这样哦，是不是啊？对对对对对，哦、哎呀，雪桐。你太厉害了，我怎么没早认识你呢？我听你这么一分析，嗯，我就觉得林寸心铁定会火出圈。我就说嘛，林寸心可是我亲自召见的宝藏女孩，本小姐的眼光怎么会出错呢？都是一些狗屁经济，瞎跟市场。你也太厉害了，嘿、嗯、嘿。哎，徐桐，你这么厉害，跟着我哥演婚托，实在是太委屈了。要不你明天就进天心娱乐，我给你执行总监岗位。嗯，这个不行。哦哦。哎，哥，你不会是发出真感情了吧？怎么我要让他跟我走的时候，你反应那么剧烈？你喜欢上他啦？那哪有？没有。这个嫂子嘛，我之前只是觉得她有意思，但是今天我倒是挺喜欢她，嗯，有能力，有见识，还挺对我脾气的。哥，你喜欢就抓紧嘛。哎，妈可是跟我说了好几次，想要抱孙子的话啦。你，你还好意思说我？我，你天天疯的不着家，妈吐槽你的次数可比我的次数多多了。哎，雪。啊，不对，嫂子，别别别别别别别别别别！哎呀，马上就是一家人了嘛！哎呀，嫂子，以后你要还有什么好主意，可一定要多教教我啊！你太厉害了！嗯、我去，什么情况？为什么为什么脸这么疼，心跳这么快？被他叫嫂子，感觉感觉这么开心，我会真的喜欢上楚泽了吧？不是，楚泽娶当老公。
，也不错呀。<笑>谢仁老师，实在对不住啊，我们也不知道那两个小明星背景这么深呢、啊，他们也没说跟赞助商有关系啊。主任已经下了通知，专门为他来补录一期节目。怎么了？怎么了？混蛋！一群混蛋！明明已经说好了，我去给他们的节目当嘉宾，可是他们放我的鸽子，还是让楚潇潇的人上节目？不会吧？楚潇潇的天心娱乐在娱乐圈没有这么大的关系，他找了谁？还能是谁？当然是他哥了。有人来找我了，说是台里的赞助商最后出面了。那倒也有可能。楚泽身在商场这么多年，认识一些资方，也是应该的。现在我连娱乐圈都搞定不了了。楚泽、苏雪彤，这是你们逼我的。马上去联系段浩峰。段浩峰。他就是一个吃肉不吐骨头的狼，你联系他干什么？楚泽虽然是个恋爱脑，但是在商场上，很少有人能和他比较。我认识楚泽这么久，他只在段浩峰身上吃过大亏。可是三年前，段浩峰的损失可不比楚泽小。那是因为没有我。我这次决定和他合作，让楚泽彻底后悔。千羽，别管我！从小到大，我从来没有吃过这种亏。这口气，我是怎么也咽不下去。立刻去联系段浩峰，就问他想不想搞垮楚家。林小姐，见我至于穿成这样啊？还是说跟我段公子见面你嫌丢人了？段总，我们之间没那么熟吧、啊？说的对，我们是没那么熟。那我怎么能相信一个楚泽最爱的女人会和我联手一起对付他呢？段总不知道吗？我已经不是楚泽喜欢的人了。哦，楚泽那个舔狗，现在也知道你是个无底洞了。段浩峰，你说话尊重点。<笑>坐坐坐坐。现在我知道林小姐也和我一样，很讨厌这个楚泽。行了，这样咱们不就可以好好谈谈了吗？这是我这么多年了解楚泽的习惯，除了饮食喜好、喜欢的风格，还有他经常去的地方。可靠吗？哎，该死该死，全是谁不知道林千羽吊着楚泽这么多年了？说说吧，你打算怎么做？怎么做？当然是要干干净净的做。为了调查楚泽的行踪，我等了五年。今天是时候让楚泽为他的自大付出代价了。只要楚泽一死，我盛广集团就会成为全市第一巨鳄。<笑>那看来没有我什么事儿了，那我就先告辞了。楚泽啊，楚泽，三年前是林千羽帮我复了仇，三年后又是这个女人帮我。楚泽啊，楚泽，你不倒霉，谁倒霉啊？嗨，老板，那个盛广集团一直在对外抹黑咱们。上次股价猛跌的事情，真的不用澄清一下吗？盛广集团，段浩峰，这可是这个故事里最可恶的大反派了，甚至还殴打过楚泽。老板，没什么事，我就先去忙了。雪桐，你怎么来了？你妈，楚夫人让我给你带了一些点心，嘱咐我一定要让你吃掉。嗯，放着吧。雪桐，回去跟我妈聊什么了？雪桐，雪桐，这个盛广集团现在打算做什么坏事啊？你问这个干什么？非常重要。不用管他，一个自负的漂亮小丑吧。他才不是什么小丑，这个人很危险。楚泽，你必须重视他。现在公司和爱家的宣发推广已经遍布了全国二十多个城市，我哪有精力去管这个家伙
。正是因为现在集团处于高速发展的阶段，就更应该注意这些不起眼的危险。楚泽，就当我求求你了，一定要重视这个段浩峰，他是个疯子，做起事来不择手段的。你放心吧，这样倒好了，我们可以直接用法律对付。那受伤的可是你啊！好吧，我知道了啊。你现在就答应我，你立马去安排，要多加一点人手，看住这个盛广集团和这个段浩峰。好了，我知道了，不用管了。楚泽，你怎么那么犟啊？我犟？我看是你太偏执了。工资的事情不用你。我偏执？对，我给忘了，我根本就不是你们楚氏集团的人，我就不该说这些。嗯你怎么了？不是你们两个怎么了？吵架了？哦，对了，现在有一个比你们两个夫妻感情更重要的事情。嗯、不行，我不能在这里哭。楚泽他根本就没有意识到段浩峰的危险，我必须想办法帮他。哦，对，找楚泽的爸爸。楚董事长经历过这么多大风大浪，他一定知道怎么办。哎呀，月月在不在？把楚泽爸爸的电话给我。哎，魏总都不叫了，转账了就嚣张了吗？哎呀，你快点儿，这关乎楚泽的安全。好，行了，知道了，我找一下啊。喂，楚叔叔，我是苏雪桐。雪桐，你怎么突然给叔叔打电话了？楚叔叔，大事不好了！我今天去楚泽的公司，给他送阿姨做的点心。结果会听到盛广集团要对我们楚氏集团图谋不轨，他们的老板段浩峰一直对楚泽怀恨在心，我害怕。哦，别哭，慢慢说。叔叔听懂了，你是担心段浩峰对楚泽不利是吗？嗯，叔叔，这个段浩峰，他有仇必报，我我害怕他对楚泽。他伤害楚泽。嗯，段浩峰这个人我知道，这人性格凄凉险恶，睚眦必报、嗯。之前就有传闻，他跟地下势力有勾结。叔叔，楚泽，楚泽他最听您的话，您您能不能帮我跟他说说？一定一定要小心啊！好，好，叔叔现在就叫他回来，当面批评他。放心吧，谢谢叔叔、啊，打扰您了。傻丫头，谢什么？楚泽是我的亲儿子呀，<笑>嗯，去洗把脸，好好休息，啊，好，挂了啊。嗯。看来雪桐不知道你来找我商量对付段浩峰的事儿啊。这么好的女孩可不比你妈差多少，你这个可笑的合同要留到什么时候？是时候给一个名分了，爸。我本来想等这件事情解决，等稳定一点之后就。你早就想好了。说实话，你什么时候开始喜欢这个女生的？还是说，这个计划你早就想好了？臭小子，你藏得挺深呢、啊。你们现在进行到什么程度了？你妈妈希望今年抱个孙子。爸，您的建议我听进去了。我公差有事，我先走了。回去别板着脸啊，女孩是喜欢哄的。你吃饭了吗？呃，嗯。木头，木头，你是死木头脑袋吗？我之前教过你的，你都忘了？我那么委屈，你看不出来吗？你还自己去吃好吃的，就算了。
，你还不带我？好了好了，别哭了。高跨出使集团，反正我自己也是一个替身，也没有人听我说的话。我不是已经按照你说的去做了吗？那我叫你，你地方生活，地方段浩峰。你给我爸打电话的时候，我就正在跟我爸商量怎么对付段浩峰。你说的是真的吗？当然是真的，我骗你干什么？其实白天的时候，你要是晚走那么一会儿，你就会看到魏月带着资料进来找我。对于段浩峰这个家伙，我可从来都没有轻视过。那你快告诉我，你打算怎么对付他？我还是先给你弄点吃的吧，别段浩峰没完蛋，你一会儿先饿死了。是属狗的吗？刚才还嚎啕大哭，现在就满脸兴奋。先别说我了，你刚刚跟我说，魏月说段浩峰知道了我们在材料上做手脚的事情，然后呢？然后，计划我们都已经知道了，还能让他得逞？现在那批货估计已经被调过包了，就等着段浩峰的后手。这么说，岂不是已经解决隐患？哼，这是当然。我和我爸已经专门安排了一批人手。嗯就像你说的，专门去盯着盛广集团和段浩峰。现在人手可不够，一定要多加强安保人员去安排这个人手。我们其实可以从安保人员再调一批临时人手，你觉得呢？你真的觉得段浩峰想让我出意外，真的会找那些地下势力来对付我？哎，害人之心不可有，防人之心不可无，尤其是对这种奸诈小人。怎么可能呢？我每天不是在家就是去公司，他还能掌握我的行踪习惯不成、哦？说不定哦，毕竟他，毕竟剧情中段浩峰这个家伙真的掌握了你的行踪，然后围堵你。放心吧，如果段浩峰真的这么做了，那我反而很期待。就像我说的，我们现在反而变得主动了。可是楚泽，他如果在法律之外的地方伤害你的生命，怎么办？没事的。段浩峰这个家伙，我感觉已经魔怔了，但是我感觉他是冲我一个人来的。我可以先让魏月去盯着他，实在不行，在这次麻烦解决之前，我就先待在家里呗。真的？嗯。<笑>你你没吃饱？这些都是些小零食。我一天没吃饭啊！不对啊，我这么做是为了谁？哼，我要奖励，我要吃大餐。你还不容易了？我白天差点被我爸骂了。你爸骂你什么了？没什么。你快告诉我，想听你爸骂你什么了？啊？还没什么，小事儿，别问了。你告诉我嘛，我不会跟别人讲的。你别那么小气巴拉的，你告诉我，你爸妈你什么了？我想听听。哎呀，别问了，烦死了。苏雪桐，苏雪桐，林翠清火了。楚潇潇，你都多大了，你竟然不知道先敲门呢？哥，你是不是气傻了？谁家客厅有门啊？你也太猴急了吧！到结婚还等不到进卧室，你给我出去！哦，怎么了？哎呀，都多大人了，这种事儿啊，还有什么不好意思的呀？哎，不过话说回来，你俩得加油，争取早日让我妈抱上孙子。让我当小姑，那个潇潇，啊，你应该没有看到什么不该看了吧？啊，没看见，什么都没看见
，但是我拍照，到时候结婚给你俩挂出来啊！还想错。你快点还给我！哎呀，你还给我！快点，还给我！你俩还是人吗？嗯，好了，上完了。今天一早，我将一项本市七家单位举报了他原材料违规的问题，看时间，差不多也该有结果了。我还以为你拿那个 U 盘能做什么大事，原来只是举报这种小事情。你们这些娱乐圈的大明星，真是不懂做生意的艰辛啊！是。你这个 U 盘是帮了我不少，但是我做事会给自己不留后手吗？哎<笑>，一经这些部门查实，我准备的微博和大 V 将会在第一时间将这事情炒热。今天就在今天之内，楚氏集团的股价至少蒸发百分之二十，而这只是一个开始。上次劫机楚氏集团五家公司。他们可是被楚泽逼得损失了一大笔钱呢，而这次我已经跟他们说好了，只要楚氏集团股价一下跌，我盛广集团第一个出手。这一次，我们白纸黑字签署了地下协议，我盛广集团不带帮楚氏集团的股价，我绝不退出。而其他玩家，谁要想提前退出，就得承担其他几家的损失。够狠，做事完全不考虑代价，确实有资格。成为楚泽的对手，<笑>我只是想告诉所有人，在这座城市，不是只有他楚泽，我段浩峰更是有仇必报。喂，不好了，所有的伤兵检测都合格了，全部合格了，怎么可能？材料不是你连夜放进去的吗？我我们也不知道啊。废物啊！你们他妈就是一帮废物！刘科长呢？原材料厂区去了吗？市场部去了吗？我们放的这些材料全部都没了。看来我还是高看了你。或许你说的对，在这个地区就只有楚泽，而你不如他。我让你走了吗？你要干什么？你说我不如楚泽啊？我只是随口说的，你让开。让、啊，你不是说我不如楚泽吗？好啊，那我今天就准备给你看，让你知道什么叫真正的厉害。老李啊，饶了你那么多年，是时候让你上场了。还有，给我的 U 盘，因为这个 U 盘，我才能二十四小时的派人去监视啊。我还得谢谢你啊，因为只要我想，我随时就能要楚泽的命。杀人可是死罪，我怕死吗？啊，我怕的是楚泽不死，楚泽不死我心不甘呢。潇潇，给你换一个手机嘛，苹果最新款怎么样？换你个大头鬼，翻个照片把手机都抢碎了，至于吗？那是你哥手机太大了。哎，我刚才一怔着潇潇，手机可一直在你那儿。许彤。你怎么了，许彤？潇潇，等一等，你嫂子好像不太对。嫂个屁！这个嫂子我不认了。许彤，楚潇潇，快过来！许彤，你嫂子好像真的不太对劲。许彤，许彤，许彤，苏雪彤。车牌号：海 A 五七三二六，不会错，就是这个描述。杜好峰的那个杀手。就是在这里第一次出场，杀手来了。不对啊，杜浩峰最后走投无路，才派出那个杀手。可他现在怎么就出动了自己的底牌？这个人果然是疯子。我记得，我记得，我看过这个杀手的资料。他之前是一个军人，他干这一行肯定是被迫的。而且他还有一个儿子，这就说明他不是恶人。我只要赶在他见到楚泽之前让他安心，说不定。就能阻止他伤害楚泽？你没事吧？我我腿突然麻了一下，大姐、啊，差点把楚家大少吓死。现在怎么样？脚没事吧？好多了。呃，我们先坐电梯上去吧。首先要找到那个杀手，杀手的第一目标是楚泽。楚潇潇作为楚泽的妹妹，安全起见。他们都不能待在这里，只有我。那个杀手绝对不可能认识我。我还记得那个杀手的资料
我可以赌一把，为了楚泽。许桐，你到底怎么了？我怎么感觉你魂不守舍的？楚泽，你把你车钥匙借我一下，我手机好像落你车上了。走，我陪你一起去。不要！你别突然大叫啊，吓我一跳。我求你了，你和潇潇先上去，我马上就回来。潇潇，你觉不觉得刚才许桐有点奇怪？怎么奇怪啊？他刚才的表情。很恐惧，有吗？不行，我得回去。嗯、您好，您拨叫的用户暂时无法接通。走楼梯。哎，你这么着急干嘛？我不知道，我有一种不祥的预感。哎哎哎，快走。我得到消息，段方派人来杀你来了。杀我哥？老魏，你胡说什么呢？我没胡说，走这这儿不安全，我们快走吧。不是你干嘛呢？苏雪桐还在停车场，我哥要去找他。不是，这……啊、你早就发现我了。大哥，我怎么可能发现你？我记得原本的剧情里面，要不是保安过来，楚泽就死在他的手上了。小心眼动。既然你发现了我，那就算你倒霉。等等，那个杀手叫什么来着？我我大脑怎么一片空白了？快想，快想想，他叫什么？李小虎、王亚军，是你儿子和老婆，对不对？嗯。你怎么会知道他们的名字？我不仅知道你老婆孩子的名字，我还知道你你是多少峰派过来的。你是谁？我不管你是谁，你们要怎么对付我，我李百川都记着。但祸不及妻儿，要敢对我的儿子老婆动手，就算是死，也不让你们好过。李大哥，你先冷静一下，杀人犯法。你如果不在了，你妻子和儿子怎么办？李大哥，罗浩峰他根本就是骗你的，他根本他根本就没有帮你照顾你的妻子和儿子。果然如此，我说他怎么从来不告诉我家里怎么样？既然这样，你为什么还要替他卖命啊？我卖命，别说老婆孩子，我自己都要饿死了，谁敢收留我这样的人？李大哥，只要你愿意放过楚泽，我替你照顾你的妻子和儿子。不仅如此，我还答应你，我会给你的妻子找一份稳定的工作，甚至解决你儿子上学的问题。你骗我！你骗我！我没有。你们这种有钱人，怎么会在乎我们这些穷人的感受？我要是报警，为什么不控制你家人？我知道你是一名退伍军人，我发自内心对你的尊重。李大哥，你有你自己的骄傲，我知道你是被生活所迫，但是只要你现在回头，我们可以给你孩子正常的生活，甚至努力让你回家。李大哥，你不要再自甘堕落了。你居然能对我好这种程度！我发誓，只要你放弃追杀楚泽，我一定给他们有保证的生活。小姑娘，我为了儿子选择相信你，我可以放过楚泽，也可以为你卖命。这是我的电话，我希望你打给我的时候也完成了你对我的承诺。吓死我了！吓死我了！还好最后想起了他儿子和妻子的名字，不然我就死翘翘了。石头，石头，周子，快走！我有说有杀手。你刚才是没看到，刚才我哥听说有杀手要杀你的时候，跟疯了似的就往停车场跑，就怕你受到危险。楚泽，谢谢你。本来这次杀手就是冲我来的，我不能让你受连累。哥，你刚才可不是这么说的，别装了行吗？哦，对了，雪桐千万不能有事。段浩峰，雪桐要是有三长两短，我楚泽。哥，就知道欺负我。上次爸说你是个纯情男的时候，你怎么不敢我爸的嘴啊？嗯，对了，上次我问你哥，你哥都没说，你爸调侃他什么？你俩的心也太大了吧？他可是刚刚才捡回来一条命啊！杀手是来杀我哥的，跟我们有什么关系？就是，我上次是不是教训的你太轻了？嗯，楚泽，我们现在怎么办？躲得过初一，躲不过十五，与其选择逃避，不如选择正面解决。而且这次杀手任务失败，
主动权已经回到我们手里，我不能再让大家因为我陷入危险。好，及时给我回电话。楚泽，我觉得你可以先回公司的，我自己在家可以。不怕一万，就怕万一。虽然我认为刚才段浩峰不会对你出手，但是现在你一个人在家，我放心。没事儿的，我一个小透明，杜浩峰能把我怎么样？你是小透明，现在整个公司的人谁不知道你是可以唯一拿捏我的人？你以为段浩峰连这种消息都会不知道吗？是谁告诉你的？你还以为我是那个眼睛长在头顶、什么都不过问的冰山总裁啊？对不起啊，让你分心啊。傻瓜，应该我跟你道歉，让你被段浩峰这条疯狗给盯上。不过没关系，我们的人已经连夜收集了盛广集团所有的不法信息。我们楚家这次动用了所有的人脉，不管段浩峰怎么疯，只要把他绳之以法，我们就没有后顾之忧。咱们上次倒塌的百货中心是盛广集团的。天哪，这个段浩峰竟然非法囚禁员工啊！他还猥亵女下属，他怎么这么多黑料啊？这些不是黑料，是实质性的证据。你从哪儿搞来的？我哪有那么大的能量？是我爸，潇潇这个臭丫头，哭着跑回家跟我妈说，说有杀手吓坏了她和嫂子，还说什么一个普通人面对这种情况，肯定就不敢嫁到我们楚家了。于是我妈彻底愤怒。潇潇她怎么胡说、啊？我觉得她没有胡说呀。面对这样的危险人物，确实让人不放心。不是，等会儿，我什么时候答应要嫁到你们家了？你刚刚不是默认了吗？啊？对，是我。今天晚上辛苦一下，防止段浩峰销毁证据。明天一早，我要让盛广集团雷霆暴击。人大明星，至于这么早把我叫过来吗？你还能睡觉？昨晚的事怎么样？你派去的人有没有消息啊？林千羽，你在怀疑我的人？你是在娱乐圈的关系里待习惯了吗？我的人曾经是西南的兵王，杀死一个人比杀死一只鸡还简单。楚子今天必死无疑。我就是为了保险。况且楚氏集团还有楚灿这尊大佛，要是楚泽的事没处理干净，留下蛛丝马迹，你就等着被他报复吧。大鸟都死了，小鸟有什么好怕的呢？我告诉你，这个世界的阴暗面，你远远想象不到。论人际关系，是不如楚氏集团，但是用暴力手段，不管什么身份地位，只要你一死，什么都没有。你真是个魔鬼！你就是什么纯洁的天使吗？你这虚伪的样子，真让我替楚泽感到不值。好消息来了，喂，李哥，得手了。有人实名举报。实名举报？谁他妈这么大胆？说，大哥，他，他迟早是老子的人。赶紧说！是，大哥，我们查明白了，今天早上的时候，一共有二十七个实名举报信，加上十二名实名举报人员，预计向三十九个执法监督单位实名举报了我们。三十九个监督单位，谁这么畜生？一定是楚氏集团，他爸担心他儿子死了，所以急了。不知道，我们在各个单位的人都没消息，那些官要么就失联。要么就是直接拉黑我们的电话，混蛋，都他妈的混蛋！拿钱的时候一个比一个快，发生了这点事儿，就着急跟我们撇清关系。大哥，你先走。可是大哥，咱们现在怎么办？我让你滚！您所拨打的电话已关机。您所拨打的电话已关机。好，李百川，老子养了你这么多年，花了这么多钱，什么西南兵王，什么杀人，都他妈是假的。不对，肯定是楚
家的老家伙出的手，肯定是把我供出来了。谁？查到了。今天举报的事，全都是楚氏集团安排的。楚氏集团总裁楚泽亲口承认。那楚泽，他不是死了吗？爸，今天盛广集团绝对会焦头烂额。只是焦头烂额，我的意思，段浩峰下半辈子就别出来了。这么狠？这还狠？昨晚要是有半点偏差，我楚家的儿子女儿就都没了。段浩峰不把牢底坐穿，我心不甘。儿子，我是真的吗？遇到段浩峰这样的疯子，你还想采取合法合理的手段对付？这在我们那个野蛮生长的年代是难以置信的。对不起，让您失望了。这不怪你，只是要遇到别的竞争对手，我的确是不该插手。但是面对段浩峰这样的小人，楚泽，你太善良了。善良与邪恶相遇，受伤的首先是善良，所以我要亲自跟这个段浩峰过两招。爸，我还是第一次听您这么称呼自己。潇潇那丫头估计都想不到，平时在她心里最好欺负的您，身上竟然有这么重的江湖气。先别说这些，今天我来还有一件事情。咱们集团有内奸，爸，这种事儿可不能乱说呀。您这么说有什么依据啊？我也只是怀疑，毕竟连你的行踪我也琢磨不透。段浩峰却能让杀手精准的把你堵住。可是段浩峰今天之后就进监狱了，到时候自然有人审问他。这件事情没有那么简单。昨天你妈闹腾之后，交给我三个任务：第一，解决对你有威胁的段浩峰；第二，清扫你身边危险你安全的因素；第三，第三是什么？是苏雪桐。你妈妈交给我的三个任务，就是让雪桐放心，不要因为昨天那个事情害怕搅到咱们家来。爸，您跟我妈想多了。雪桐她不是那样的人。宝泽，快帮忙！我给阿姨买的东西到了，你快帮我搬一下。我答应了阿姨，下午还回去呢。爸，我就说笑笑那个丫头胡说八道吧。雪桐才不是那种遇到一点危险就不肯嫁到我们楚家当我妈儿媳妇的人。什么情况？这么久怎么还没下楼？这家伙找的杀手，大概被楚家的人抓到了。楚泽开始对盛广集团全面打压，马上就有人来拘留他。什么？这这不会牵连到你吧？跟我有什么关系啊？我顶多是路过而已。我们走。站住！啊。怎么，你还想杀了我？林千羽，你这个贱人，老子就是为了给你出气才搞到今天这种地步。现在成了这样，你想拍拍屁股离开？范总，那你想怎么样？我想怎么样？你这么大一个明星，身边一定有很多大任务。现在立刻马上帮我把这个事情解决了。段浩峰，你能不能清醒点儿？楚泽没死，还敢站出来，就说明你的人被他抓了。况且你的那点丑事，都是货真价实。我就算找大人物，又能怎么办、啊？不解决这件事，谁都不能走。对呀、啊，你可是林千羽，楚泽最在乎的女人。我如果现在用你来威胁她，说不定我就可以绝处逢生了。段浩峰，你是不是昏头了？我为什么来找你？还不是因为楚泽那个混蛋心里有了别人。我对楚泽重要，你现在就算是弄死，也不过是帮了楚泽的忙。他现在心里眼里都是苏雪桐那个贱人。楚泽，我对付不了你，楚泽，我还解决不了一个没有背景的小贱人吗？啊、吓死我了！千羽，你都没看到段浩峰刚刚那个眼神，跟头狼一样。我早就跟你说过，不要跟段浩峰这个疯子合作。我哪知道？段浩峰的嘴这么不靠谱，什么杀手啊！我还以为他能把苏雪桐给弄死。嘘
，这件事情可不许再提了。要是段浩峰那个疯子把你咬住，把你供出来可不行。放心吧，我见他很小心，不会让他抓住把柄。最可惜的是，这次又让苏雪桐逃过一劫。千羽，要不还是算了吧。就算楚泽和苏雪桐在一起。你有你的事业，何必跟他们一般见识？我和他们一般见识？难道不是他们在恶心我？苏雪桐是什么身份啊？她就是一个替身。楚子现在对她言听计从，他们都要商量结婚了。现在圈里人都觉得我是那个瞎了眼的人。他不消失，我就是所有人的笑话。段浩峰这个废物，是指望不上了。经过这次，楚子肯定会有所警惕，别人都靠不上。那只能靠自己。千羽，你可不能做傻事。商场不是娱乐圈，楚氏集团不是你能够对付的。楚氏集团虽然不在娱乐圈，但你别忘了，上次那个天心娱乐，你，你又要对楚潇潇出手？对。但这次不是想要打小闹，我要使用我娱乐圈的所有人脉，在娱乐圈把天心娱乐彻底按死。雪桐啊，真是让你看笑话了。阿姨昨晚还在担心发生了那么危险的事儿，你肯定会觉得我们家不太平，不敢嫁进来了。不会，阿姨，以后这些危险我都陪楚泽一起。好，乖孩子，是阿姨多心了、嗯。你放心，我回头啊，就好好的教训笑笑那个臭丫头，哎、让她少胡说八道。妈，<笑>要不是我胡说八道，你能请爸出马吗？那要不是爸出马，这事儿能这么快解决吗？爸不是一大早就去公司处理了吗？您就放心吧。放心？你让我怎么放心啊？你少帮你妹妹说话呀！我还没说你呢。你在外面遇到那么危险的人，回家也不说一声。要是有个三长两短的，你让妈怎么办呢？阿姨，就是因为有你的挂念，所以才逢凶化吉啦。现在全公司大家都卯着一股劲儿，说要给总裁报仇呢。你不知道那些举报的人一大早就在单位门口等着，就等着把杜浩峰送进监狱呢。还是我们雪桐最懂事儿，阿姨现在呀、啊、是越来越希望你能够早一点嫁进我们家来了。楚泽这小子就是太晚遇见你了，他要是早一点遇见你啊，怎么会发生这档子事儿啊？阿姨，你就放心吧，以后我不会让他一个人面对这些事情。哟，大家都在呢。怎么样？那个叫什么段疯子的人抓到没有啊？段浩峰跑了。事情的经过大家已经很清楚了。段浩峰跑了，我们必须做好预防。确实没想到，段浩峰那个疯子居然能逃跑。我最担心的是。段浩峰狗急跳墙，凭着一股子疯劲对我们集团进行报复。什么？他怎么知道是咱们楚氏集团出手的？段浩峰的喽啰在证词中透露，有人说他是我们实名举报的。有说段浩峰在撤离之前赌咒要对我们集团进行报复。那现在最坏的打算，就是段浩峰躲在某个地方，随时要对我出手。不只是你，在座的各位，只要被发现，都有风险。几十年的心血付之一炬，像段浩峰这种小人，他肯定会拉更多人垫背。不管目标是谁，只要是公司的高管，都有危险。董事长，那我们现在到底应该怎么做？从今天开始，居家办公或外出考察，或是请假，公司都接受。总之，在段浩峰被处理之前，我们公司人员的安全是第一要务。雪桐，你今天说有事情要跟我说，什么事情啊？说说，其实，嗯，其实我策反了杜浩峰的杀手。不是，雪桐，什么时候的事儿啊？他他没把你怎么样吧？他现在人在哪儿啊？你没受伤吧？我要不要报警啊？嗯，雪桐，能不能冷静一点？这像什么呀？哎呀，爸，我没办法冷静啊。楚泽。你先冷静一下，听我把话说完。结束了。雪桐，你的意思，这个退伍英雄是迫不得已成为段浩峰的帮凶、嗯
他昨天晚上发现段浩峰欺骗了他，他决定弃暗投明，就投靠咱们。楚泽，你还记得昨天晚上我跟你提的那件事吗？哦，嗯、呃，你让我在咱们楚氏集团的西南分公司给一个叫王雅娟的人安排一份工作。嗯，叔叔，这个王雅娟就是李百川的妻子。许彤，我相信你的判断。这个李百川居然主动告知他家人的情况。这对我们来说是没什么威胁了。嗯，楚泽，就按雪桐说的办，给那个叫王雅娟的安排一份适合的工作。雪桐，你这可是给叔叔一个惊喜啊！你现在能不能联系李百川，让他过来一趟？好，叔叔，为了楚泽的安全，我现在就给他打电话。周总，这次你帮忙对付天星娱乐，这个人情我一定记住。您当明星客气了，天星本就是我们的竞争对手，有这样一个打压他们的机会，我应该感谢你才是。等天星公司完蛋，我一定好好宴请周总。飞扬娱乐的周总，是啊，而且不止飞扬娱乐，娱乐圈所有娱乐公司，我能联系的都联系了，现在万事俱备。只欠东风，东风什么东风？这次楚泽对段浩峰的报复启发了我，我联系了很多人，收集了天星娱乐的黑料。到时候只要一举报，举报，这能行吗？你哪里来的证据？证据？我又不和天星打官司，只需要举报这个动作就够了。到时候我自然会安排媒体，娱乐圈的那些粉丝，他们可不在乎什么真相。第二把火就要烧到楚氏集团。据我了解，这个月底是楚氏集团的年度大会，公布每季度的计划。到时候我要送他们一份大礼，把楚氏集团的股票拦腰砍断。这也太快了吧！快！我恨不得让楚泽和苏雪彤现在哭。楚泽，你不会怪我瞒着你吧？怎么会呢，雪彤？我只是担心你的安全。谢谢你，谢什么？应该我谢谢你，许彤，你真是我的福星啊！你不仅帮我解决了那么多问题，还救了我的命。哪有这么严重？怎么没有？要不是你的话，那李百川还不捅我一刀？爸，喂，爸，我见到那个李百川了。雪桐根本不知道他收服了一个什么样的宝贝。宝贝，你不懂，我还是小看了这个人。这个李百川毫不夸张地说，他的本事足以保我们楚家再也不用担心安全问题。怎么样，叔叔和李百川见面了吗？雪桐，嗯，你不会真是老天爷派下来的福星吧？什么福星？我爸说，嗯，这个李百川。足以保我们楚家以后的人身安全。事情是这样的，真的假的？我还真不知道这个李百川这么厉害。我爸曾经也见过很多武道高人，我爸能这么讲，那就八九不离十了。那这么说，咱们再也不用提心吊胆了。没错。嗯、不好了，哥！哎呀，哥，嫂子。你们是不是太过分了？这可是在公司。潇潇，坐下。林千羽又对我公司下手了。林千羽，他又对你公司做什么了？他撺掇好多同行和平台，诋毁我们公司，还叫了好多狗仔对我们进行爆料，说我们偷税漏税、欺诈艺人。林千羽他疯了，他怎么突然间？我看是我要疯了，谁知道他这么不消停啊？我嫂子上次帮我解决电视台那件事儿，才不多久，她就又开始泼脏水。那、啊、现在到处都是我们天星的黑料，就连不少的艺人都信以为真。这个林千也太不要脸了吧！这些都无足证明是确切的证据啊。是啊，这些黑料意图也太明显了，有好多都是截图，还有拿手这么来代替的。哎呀，哥，你根本不懂，我们这个圈子就是这样。
好多爆料人也是说的模棱两可，可是问题是那些粉丝他就是相信。这个林千玉也太过分了，潇潇，跟他打官司，哥给你出律师费。你要知道，楚氏集团的律师团队、嗯、那在全国都……哎,哎,哎，行了行了，你有钱了。这个林千玉怎么说什么真金白银我们都往外给啊？这岂不是太浪费了？那怎么办？能怎么办？他林千玉想搅着浑水，玩一个狠的，我们就搞一个更狠的。看谁狠得过谁，把天星娱乐搞得人尽皆知。什么？我们天星还人尽皆知？开玩笑呢吧？这怎么能是开玩笑呢？娱乐圈最重要的是什么？难道你忘记了？嗯，流量。那不然呢？你本来就没做那些坏事，证明都不需要去证明，只需要做好自己应该做的，在这些流量汇聚的时候，专注于自己的业务。说的对呀、啊，我们这不是省了一大笔的宣传费用吗？可现在连个艺人都没有。就算是有这么重要的事情，对方要是被林千羽收买，倒打一耙怎么办？你就不能自己去做宣传吗？你要是什么都不懂的话，就别插嘴行吗？哪有娱乐公司老板自己出面通告的？我这么做，自家艺人的粉丝都把我撕了，说我霸占流量，不给艺人曝光，还会这样？嗯。好，好，好，好啊！楚潇潇，你想干什么？嫂子，我有个事儿和你商量。打住！你只要叫我嫂子，肯定没好事。你都还没听，怎么知道不是好事儿啊？不管什么事儿，想都没想。哥，嗯，好，你们都不管我，活该我破产！我要去告诉所有人，我哥是个妓管爷。我嫂子见死不救，小裤子在家里活得太惨了。我服了。哎，说吧，<笑>什么事？嫂子，也没什么，我就是觉得你条件这么好，老是给我哥当婚托，多屈才呀、啊！要不你成为我们公司的艺人？哦、嫂子，你要做的不复杂。只需要成为这段时间我们公司的头号新人就可以了。不是，怎么感觉你这个决定这么草率？照你的意思，岂不是大街上随便拉开人都可以？这哪行啊？那娱乐圈水那么深，一个普通人光是上镜说话就很困难了。像你这么漂亮的人，是吧，哥？你看这腰身，你看这胳膊，哎呦，这么漂亮，大家都会喜欢她的。不行，我还是不同意。毕竟段浩峰还没有落伍。你嫂子要是在公众场合随意走动，那她的安全很受影响。不行，我到了这个全新的世界，尝试一把明星的滋味，这好像也不错呀。潇潇，我答应你。雪<笑>桐，不用理潇潇，潇潇那个破公司垮了就垮了，你不用搭理他。哎，我嫂子都已经同意了。楚泽，本来就是我们对不起潇潇在先，就是因为我们俩才让他得罪了天星娱乐，陷入险境。可是段浩峰，放心吧，你爸的眼光你还不相信？段浩峰这个落水狗，只有一个人，肯定打不过李百川。你说的对，不能让潇潇因为我们陷入危险。Yes， 哥，嫂子，你们太棒了！你放心吧，哥，我肯定不会让嫂子陷入危险的。嫂子，你等我之后给你拿一份合同啊！我先走了。你自己看，不是你怎么了？这是心不在焉的。哎，没事儿，我们继续。嗯。喂喂喂。喂。喂。哥，快恭喜我们，嫂子简直神了。你不是说十点播个通告就结束了吗？现在都快中午一点了。哎呀，这不是嫂子直播效果好吗？哥，你想嫂子了，怎么不去直播间？我到底想去直播间？你告诉我叫什么了吗？电话还打不通，哎呀哥，你不早说啊！哎呀，没事儿，嫂子的直播啊，我们有录屏，到时候回来给你看也行。总之啊，今天嫂子的首战大捷，我们马上就回去了。先这样了，哎、拜拜。楚潇潇，哎，我跟你讲，就刚才你这个状态，我要是拍一张照片发给一个月前的你看，你一定会说一句话：这就是黑客 PS 的，根本就不可能是真的。我以前有那么夸张吗？嗯，我有那么夸张吗？哎，行了
，只多不少。说起来，你真应该好好谢谢血统。哎，不是你你你你你你干干什么？你说的对，现在我也该直面我的缺点，没必要这么扭捏。既然关心他，那就应该亲自去后台给他道喜。嗯，你都在这来回看了我好久了，你到底想看什么？我在看我面前这个楚泽，还是我亲哥吗？毕竟我小时候演出那么多次，你可是一束花都没跟我买过。小孩子要什么礼物？哥不是一直陪着你长大的吗？哼，你当初要是有这嘴皮子，林千羽早就被你拿下了。突然提他做什么？嗯，你自己看吧。苏雪桐今天出公告的直播视频已经冲上了热搜前十了，其中最火爆的话题就是林千羽第二。雪桐就是雪桐，什么林千羽第二，这帮人就知道胡说八道。哎呀哥，我麻烦你了解一下娱乐圈的情况行吗？现在最重要的是什么呀？是流量啊！这有什么关系啊？怎么没关系啊？你有了这个话题，你才有辨识度，才能让观众和粉丝们在无数的艺人里面记住你啊。记住有什么用啊？反正你嫂子只帮你这一次，那可不一定。现在可是有近五十万人在人家的平台请愿，一定要让嫂子出道。嗯，什么意思啊？几十万人要求雪桐出道？你以为呢？我这个嫂子真是个宝贝。还有你说，你赶紧把这件事情给我解决了，让雪桐回来。哥，你不会打算？以后让我嫂子当家庭主妇吧。我从来都没有想过要去限制雪桐做什么，只要她喜欢的事，我都愿意支持她。那不就得了？以我嫂子的条件，娱乐圈反而是最适合她的。你也觉得林千羽第二这个称号委屈我嫂子了？我也是这么认为的。比起林千羽那个没有底线的女人，我嫂子可比她强多了。而且哥，我以前就跟你说过，林千羽她配不上你。你还记得她过生日那次吗？他跟你说他在外地，其实我们都知道，他正和一个投资商在过生日。你当时怎么不告诉我？潇潇，啊，楚泽，你也在啊？快帮我一下。哦，哦，怎么说这么多话？嫂子，你第一次来电视台，就说到这么多花啊？啊，这有什么说法吗？当然有啦，嗯，只有当红的明星才有这种待遇啊，像我们公司那些小艺人。就算是上了这种直播，下来之后也得给人家鞠躬致谢。看来你还真没骗你哥。啊、嗯，哦哦，对了，刚才我在外面听你们说林千羽，他怎么了？啊，我在说啊，你这么给力，林千羽不得气死。哎<笑>，还好你拯救我哥了，要不然他还在那给人当舔狗。还不都怪潇潇这个臭丫头，她明明知道林千羽那么多事，却不告诉我。谁能想到，堂堂楚总，居然让林千羽当狗遛？好了好了，误会不都解除了吗？算了，我承认，以前是我太自作多情了、嗯。能混娱乐圈的女人，能有几个是小白花呢？哎，哥，你别一棒子打死所有人啊！喏、嗯，这位就是现在当红的小白花。她是小白花。哎，他苏雪桐精的跟个猴一样，连段浩峰派来的杀手都被他忽悠的策反了。楚泽，我那能叫忽悠吗？再说了，我那是为了谁啊？隔壁化妆室是谁？去提醒一下，不要太吵了。隔壁是天星娱乐的人，我现在就去找他。等等，怎么了，姐？你说天星娱乐？对呀、啊。挺有意思，新闻上说天星娱乐正在被林千羽对付，谁知道今天就出来一个新人，还报上了热搜。哎，姐，你也知道那个消息啊？都上全国热搜了，我怎么可能不知道啊？走，跟我去隔壁看看去。哎，不是，姐，你要亲自去看一个新人呀？新人怎么了？只要他和林千羽不对付，他就是我韩文文的朋友。也是。你好，你好，我们是药师娱乐。药师娱乐，药师娱乐，他们怎么会上门啊？等一下，嗯，先别开门，嗯，有可能是段浩峰假冒的。我是韩文文，听说天星娱乐的新人在里面，想见一面。韩文
韩文文，你认识啊？当然认识啦！不是哥，你是真不知道假不知道啊？这位可是现在国内的超级大明星啊！哎，哎，你这么激动干什么？我当然激动了，主要是林千羽和韩文文出了名的不对付。哼、嗯，哎，真的是韩文文，林千羽的头号情敌，他怎么主动上门了？原来是这样，我是说，网上怎么会出来一个林千羽第二的评价？想来是二位楚总的意思吧？楚少好手段，追不到林千羽，就找来个林千羽第二。然后用妹妹的公司捧着出道，动用集团的势力，恶心林千羽。行了，别瞎说，事情不是你想的那样，我们才是受害者。哟，我姐和两位楚总说话，有你什么事儿啊？我开骂了。哎，别，嫂子，这可是国内唯一能和林千羽掰手腕的女明星啊！咱们要是能跟她合作，肯定能顺利解决这次的事情啊！我知道，这女人不是那么容易能帮忙的，等我量量她。你韩文文与其有功夫说我们，不如先管好你自己吧。国内的万年老二，还好意思在这追名声？<笑>你，我，万年老二是吧？啊<笑>，对，你说的没错，毕竟我的合作都是我自己辛辛苦苦谈来的，不像他某人林千羽。哎呀，行了，韩文文，你有事没事啊？你要是为了一起对付林千羽，你就好好说话，要不是。赶紧滚蛋！你一个新人怎么跟我姐说话呢？你没大没小哦，乱辈分是吧？楚子，上！我要怎么上？请他们出去吗？二位，不好意思了，这里不欢迎你们，请你们出去。姐，什么情况啊？堂堂楚少怎么跟这个新人的小弟一样啊？你给我等着，走！你给我等着！呃，姐，咖啡，咖啡，姐。姐，他们疯了！楚子是个天生的舔狗吧？他以前舔林千羽就算了，怎么现在对个新人一百一百顺呢？你说这个楚小小也真是的，他都不知道拦着吗？对呀、啊，不行，我得找他们要个说法去，太不把您放在眼里了。等等，怎么了，姐？不行，你去好好调查调查这个苏雪桐，这事情没那么简单。我有感觉，这个苏雪桐说不定能帮我好好对付对付那个林千羽。怎么回事啊？楚潇潇这个疯子，竟然要捧苏雪桐出道！千羽，你不用担心，不用你出手，你的粉丝团已经对苏雪桐的团队开始攻击了。你看这几条评论，那千羽，林千羽只有一个，什么林千羽第二，苏雪桐这个人也太恶心了，简直是东施效颦。林千羽也是这种小透明能够碰瓷的。看了苏雪桐的直播，简直是太恶心了，神经病才会喜欢这种冒牌货。只是这种骂声还不够，不够。千羽，你的意思，你的意思是你要收拾苏雪桐？苏雪桐真是不长眼，竟敢来涉足娱乐圈，我巴不得他和楚子去死。他竟然来到了我的地盘。那简直是自寻死路，如愿啊！我们成全他，你现在就去联系，对付天星公司的那些人，再找圈里的一些搅屎棍儿，把事情吵起来。你的意思是让他红不了？我不仅要让他红不了，还要让所有人觉得他目中无人。我要让我的粉丝们人肉他，让我的脑残粉网暴他。你这样做会不会太过分了？你的那群粉丝团可能会做出一些过激的行为。过激？段浩峰都敢派人杀楚泽，我有什么不敢？要是真有人干掉苏雪桐，那也是粉丝个人行为，跟我有什么关系啊？你的意思是，楚泽他喜欢上了那个苏雪桐？哎呦，姐，楚泽他那哪是喜欢呢？他简直就是个舔狗，你都不知道，林千羽对楚泽已经够过分了吧？
。再说，林千羽也不敢在楚氏集团里面放肆啊。但是这个苏雪桐，她竟敢在楚氏集团里面当面顶撞楚泽。更诡异的是，楚泽居然乖乖听他的话。这，不是，他凭什么呀？对呀、啊，我也纳闷，凭什么呀？你说那个楚泽给林千羽当舔狗也就算了，是不是？好歹林千羽还有个大明星的身份，但这个苏雪桐她什么都不是呀！哎，姐，而且苏雪桐还得到了楚家父母的认可。哎呦，没事吧，姐？她得到了楚泽父母的认可？嗯，你在跟我开玩笑吧？是真的，姐。现在那个苏雪桐进不进娱乐圈还两说呢，但是那个楚家儿媳妇苏雪桐肯定是当定了。我是说那天楚泽怎么帮着他，连楚潇潇也出来维护他。嗯，合着他把整个楚家人都搞定了。对呀、啊，哇，你说说这个女人啊，有点本事。我算是明白了，原来不是楚泽想恶心林千羽，是林千羽想报复楚泽。嗯，好，姐，那我们告诉他，我韩文文要找他合作。啊、行。苏雪桐，苏雪桐，哎呀，开门！苏雪桐，快开门！我有大喜事！哎呀，苏雪桐，苏雪桐，苏雪桐，大清早烦死了！喂，哎，雪桐，你快点给我开门啊！我真的有个好消息。开开开开开！我把大门给你拆了。哎，要是你倒是自己拿上啊！哎，呀，哎呀，苏雪桐，别睡了，快快快，赶紧走，要大事、哎。你答应我了的，这一周不接任何商业活动。哎，不是，不是商业活动，我带你见个人。哦，我可是马上要当你嫂子了。哎呀，不是，你想什么呢？你以为我带你去潜规则啊？我哥知道，不批了我。嗯，说的也是。哎呀，一句话，现在有个能收拾林千羽的人，你见不见？哼、嗯，见，必须见。喂，你怎么这么积极啊？你就这么讨厌林千羽吗？我讨厌他干什么？我帮他解决，林千羽就不用再帮他打工了。哼。走吧。哎，你说的能收拾林千羽的人，韩文文。哎、雪桐，文文姐是真心想和你合作的。对，苏小姐，我有个戏，想请你当女二号。韩小姐的新戏？对，我的新戏，张导执导，知名编剧参与。你看，我不去。韩文文的新戏我记得，她出场不就是因为这部剧吗？这部剧最后因为拍的过于匆忙，资金链没跟上。最后成天反而粗制滥造，被林千羽一顿打击，甚至很长时间都抑郁。苏小姐不听我把话说完就拒绝，是否太武断了？我觉得武断的人是您韩小姐。什么意思？大家现在都知道，韩小姐想凭借着这部剧，在明年的电影金奖上夺取影后，打败林千羽。但是人一旦太着急，就容易犯错。你也懂电影。这剧本是我精心挑选的，我有信心。前提是韩小姐能不能完完整整的把剧本呈现出来，而不是粗制滥造的赶工。开拍资金短缺这种事，苏雪桐她为什么会知道？文文姐，你别激动啊，那个我嫂子，呃，她就是个新人，她哪懂拍戏的事儿啊？雪桐，快道歉。不是这个姐妹，在娱乐圈我都不敢得罪她，咱不能同时得罪两个林千羽。我承认。你的眼光确实不错，甚至我都已经想象到，你即使粗制滥造的把这部剧拍完，也能够不会赔本。但是这是针对新人来说，如果是你韩文文，肯定会被骂，而且到时候不仅拿不到影后的名号，甚至会被人骂割粉丝的韭菜。你懂什么？你以为我不想尽量还原服装和场景吗？可是这个编剧的知名度实在有限，投资方都很谨慎。我们只能将就，用演技征服观众。那为什么大家不去看话剧，要掏钱买你的电影票？韩小姐，你已经把开机的消息放出去了，实在是骑虎难下呀。即便现在放弃，林千羽肯定会借此机会狠狠踩你一脚
，这个苏雪桐到底是什么人？她竟然比我想的还厉害。这些消息，一般人根本查不到。她肯定背地里就已经对我了如指掌。啊，韩小姐，呃，我觉得您可能是平时太忙了，所以没有注意。啊、那咱们现在就不答应当这个女二号？答应可以，咱们得先谈谈。嗯。韩小姐，如果要合作，我们要先跟你谈几个条件。苏雪桐，你可真有意思，我是前辈，我提携你，你却要我答应你的条件，凭什么？凭什么？凭我能让楚氏集团给你投资六千万，六千万。千万苏雪桐，你这话未免也说的太大了吧？你真当楚氏集团的大少是傻子吗？他拿几百万陪你玩玩就算了，你随随便便一句话，六千万，你认为我会信吗？你不是说好了不让我哥花钱的吗？这次不一样，咱不能把钱浪费在和林千羽打官司上，这次是稳赚不赔。什么情况？楚潇潇这个楚家人，不拦着苏雪桐，好像跟苏雪桐一起坑自己的哥哥。韩小姐，您要是实在担心，可以给楚泽打一个电话确认一下。啊不用了，不用了，我相信你的选择。只是苏小姐，我很敬佩你的胆量，可是你确定要投资吗？哎，时间不等人。既然资金问题已经解决了，那还有什么其他要考虑的呢？还是说你对自己没有什么信心？当然有，那不就结了？嗯，到时候你一定能和林千羽拉开质的区别，你能成为像东皇一样的女明星。东皇，嗯，我真的可以达到那种高度吗？能不能就看你能不能把握机会了。到时候林千羽在国内也激不起什么水花。我考虑一下。嗯，哎，雪桐，你现在做事儿，我是越来越看不明白了。今天明明是韩文文叫你来的，怎么成了你拿捏韩文文了？哪有为什么？男人有句话，有钱是大爷。今天是我们帮韩文文解决了燃眉之急。哦，我听懂了。韩文文他不想和别人相提并论做两后，他想做唯一的东皇。怪不得他刚刚表情那么激动。哎，韩文文野心够大的呀！我巴不得他野心再大一点，这样他就有更多的动力帮我们拆死林千羽这麻烦。点都不着急啊！我哥已经把钱打到天心娱乐的账户里了，这可是六千万啊！钱没丢，急什么？不是，但是韩文文现在一点消息都没有，咱们要不催催？楚潇潇，你是你亲哥的妹妹吗？你亲哥就一点也不着急？哦呦呦，瞧把你给急的！他怎么不着急啊？他那是装冷静的。你是上次跟我装糊涂的、啊，阿柱，说正事儿呢。咋了？同意了？他真的同意了？潇潇，我们得赶紧抓紧时间。韩文文的剧组比任何时候都需要这笔资金。嗯，我现在就回公司。路上小心。哎呀，这个韩文文和天星娱乐一旦开始合作，天星娱乐被封杀的局面基本上就已经解决了。嗯，哎呀，我呢，是回家买买买呢，还是继续闯荡演艺圈呢？嗯。苏学童，韩文文两个贱人，他们两个怎么会在一起合作？贱人，他们为什么会在一起合作？两个贱人，韩文文是不是疯了？苏学童一个新人，他竟敢把这种毫无票房的人拉进自己的剧组。听说天星娱乐赞助了韩文文。天星娱乐，天星娱乐自身难保
，哪来的钱？我知道，肯定是这个狐狸精找楚泽要钱。楚泽也疯了，自己亲妹妹出事都不管。苏雪桐一句话，竟然给韩薇薇注资。刚才飞扬娱乐回消息说，他们准备不继续为难天星娱乐了。据说除了他们，还行了，别说了。韩文文在娱乐圈的地位，跟我又差不了多少。这些墙头草最会看人眼色。千羽，这次咱们已经赢了很多了，要不就收手吧？不可能！千羽，要不还是算了吧。上次苏雪桐直播已经扭转了舆论，再加上韩文文还加入了他们，这些商家。精明的很，他不会再继续帮我们这些。目光短浅，苏雪桐一个新人，有什么扭转天心娱乐颓势的能力？这些都是假象，因为他们有韩文文这个靠山。如月，看一下我的通告，有没有和韩文文重合的？千羽，你要干什么？我要见他，当面和他谈。不就是线下交易吗？我就不信，我的条件比不过苏雪桐那个替身婴儿。韩文文，你为什么要帮苏雪桐？有人要投资，我为什么不要？可是你让他参演你的电影，担任女二号，投资人的要求啊。说吧，什么条件？你也可以让苏雪桐滚蛋，什么条件都可以。对，让韩光活过来。韩光，对，韩光，我弟弟，二十一岁，年纪轻轻就离开了这个世界，都是因为你。你不是很有手段吗？你要是能让他活过来，别说苏雪桐，你让我杀了他都可以。韩光，韩光的事是个意外，意外，意外。你真是个混蛋啊！当初我们一起拍摄，你发生了意外，韩光为了救你，自己深陷险境。可你呢？你出来之后不仅没管他，还想利用他拉踩我。你为了降低我的人气，不惜去网暴一个因为救你而残疾的年轻人。醒来之后，面对的就是全网的人肉。韩光他，这一切都是因为你。该死的人是你！我真的很期待这个，这个林千羽第二，成长起来以后，你该怎么样应对？哼！你是不是觉得世界上所有的人都没办法把你怎样？对我如此，对楚泽也如此，可你有没有觉得？上天派苏雪桐过来，就是来惩罚你。苏雪桐就是来惩罚你。不可能，韩文文说的都是假的。那么没有老天，我从来没有错。韩光，韩光是自己心里太脆弱。韩文文迁怒我，是他追的我，他背叛了我。还有苏雪桐，苏雪桐是他羞辱我。千羽，千羽，那个段浩峰就是个疯子，一定不要再和他合作了。苏雪桐，都是你逼的！敢参与天心的事儿，我敢冲到进娱乐圈。苏雪桐，你这个替身也想取代我？本来想留你一条命，你竟然不要我，就别怪我。谁呀、啊？我。林千羽，你在哪儿？快快快，赶紧给我准备几万现金，然后还有机票、护照。现在全世界都在找我，地下钱庄的，还有道上的呢，还有道上的大哥，他们都想抓住我，我得赶紧出货。着急什么？我巴不得你远走高飞，证件办下来不需要时间吗？别他妈跟我扯时间，这都他妈多少天了啊！
，你来这个破地方试试，这他妈水都是骚的，赶紧给我想办法！段浩峰，你惨跟我有什么关系啊？是楚泽和苏雪同害的你。但是，老子要是落网了，谁他妈都别想好过。行了，别叫了，再帮我办一件事。完了之后，我就借高价把你从西南送出国，事儿办得干净，我会再给你一笔钱。多少？一百万。一百万，林千羽，你他妈打发叫花子呢？老子以前一个月都要花三百万，超过一百万，你带得出国吗？段浩峰，别点脸不要脸，<咳>要么你老老实实把事办了，大家都舒服；不然，你清楚自己的下场。好，说吧，什么事儿？嗯，操，林千羽。你他妈不是个下贱的戏子而已啊！现在反过来质疑老子，这、啊、林千羽这个逼女人，信息得的还挺快嘛！啊，现在让我去对付楚泽，鬼知道现在楚泽那个老东西派了多少双眼睛盯着。现在让我去，我他妈不是去作死吗？苏雪桐，还是这个牛好对付。林千羽竟然想让你毁容，但是你这么好看的一个大美女，我段浩峰怎么能放过？我一定要给你留下一个比毁容更重的礼物。<笑>一定会给你留下一份终身难忘的大礼，让你知道惹了我段浩峰是什么后果。我要让你知道，你楚泽的女人被我段浩峰玩弄过，被我段浩峰玩弄过。啊那、啊、楚泽的女人马上就要成为我的了，一想到楚泽的表情，我都觉得爽啊！<笑>好，苏雪桐这个丫头，今天要在南城天门私房菜吃饭，房间号是二零一。林千羽这个贱人，连这种消息都搞得到手。林千羽在楚家有卧底啊，不然他怎么可能连这种消息都搞得到手？哼，楚泽啊，楚泽，你个废物，连自己家的狗都看不住啊！你不倒霉，谁倒霉？我董事长，刚好放路面了。目标应该是苏小姐，雪桐小姐。哦，李大哥，这是谁啊？小二别管。哦，李大哥，你来是？我电话里不是说了吗？得到消息，段浩峰出现了。啊，那你该去保护楚泽。这段浩峰应该是冲着楚泽去的。苏雪桐，你还没过门呢，怎么盼着我哥出事啊？没，我这是担心你哥的安全。雪桐小姐，段浩峰这次是冲着您来的。啊，我我是来保护你的。哦，那也行
，毕竟这个段浩峰只是一个人。哎，对了，李大哥，你儿子你联系上了吗？联系上了。啊，谢谢雪桐小姐。呃，这，你谢我干什么？你要谢，谢楚总。嗯，跟我哥有什么关系啊？小孩别管，你呢就安排好今天和韩文文签约的事情。只要这个电影拍好了，过后你爹绝对会对你赚钱刮目相看的。到时候我就解放了。嗯，我早就准备好了，我哥和魏月我也叫了、嗯。哎，祝李大哥也一块来吧，就在南城有名的天楼私房菜。文文姐，这就是我哥，楚氏集团的楚总，这是他的好兄弟魏月。这位是，哦，我朋友。哎，楚子，这位是，雪桐不是说了吗？是他朋友。哦，哎，那我们爹站着了，坐吧，快坐。嗯。苏雪桐果然在这。韩文文这个贱人怎么也来了？楚萧萧也，你干什么？我是说飞特助时器，不要联系吗？我都把段浩峰那个废物给糊弄过来了，你现在告诉我里面有六个人，他怎么对苏雪桐下手？我也没想到，楚萧萧把我们叫来了。那接下来怎么办？不着急，我都想好了，一会儿假装有火灾。带着苏雪桐还有楚萧萧先走，段浩峰，他在哪？后面街角车上。那我就带着他从后门走，再带着楚萧萧，一个苏雪桐，段浩峰总能对付吧？那人是谁？他凭什么带走苏雪桐？还能是谁？对面就三个男人，一个楚泽，一个保镖，魏月。他不是楚泽的好兄弟吗？好兄弟，你是不知道，你是不知道魏月的过去。你知道，我不知道。虽然我不清楚，但是魏月对楚家的恨是根本无法装出来的，那是刻骨铭心的恨。他一定会不惜一切代价给楚泽使绊子。来来来，大家干杯！今天是天心娱乐和文文姐的药师娱乐签约成功，让我们一起祝新片开篇大吉！开篇大吉！楚泽，你们先吃，我出去接个电话。天楼私房菜的包间，别说一群人吃饭吵了，就是生孩子也没人听到动静。段浩峰的位置确认了吗？就在楼下。林千羽，今天这么重要的任务，你能不能别摆出你那副臭架子，给我认真一点？魏月，你在跟我说话。对，我就在跟你说话。我不是楚泽，不会对你怜香惜玉。我收集了所有关于楚家的人的黑料，而你的黑料，我可是放了满满一屋子。所以你对楚泽装逼，麻烦你认真点。你什么？你给我听好了。今天楚泽身边出现了一个护卫，而且这个护卫跟苏雪的关系非常密切。这个人就是我们今天计划的绊脚石。我会想办法让他跟着楚泽，但是如果我没有做到，你务必缠住他。记住了，今天段浩峰务必把苏雪桐绑走。哦，对了，机会只有一次，别搞砸了。喂，你睡着了？没有没有。段浩峰，你还想不想报仇了？你知不知道街上有多少执法人要抓你？你竟然敢肆无忌惮的在车上睡觉！我他妈说了我没有睡，你到底做不做？可以个屁！你安心待着，我就是通知你，一会儿苏雪桐从后面出来。对了，除了苏雪桐，还要解决一个人。谁？魏月。楚泽的狗腿子。对，举报盛广集团，这个主意就是魏月出的。今天他也在楼上，你处理完苏雪桐，然后把他也……林千羽，我把楚泽的媳妇弄走已经很危险了，你现在让我去弄一个大男人，你他妈是有病啊！段浩峰，你把魏月捅一刀，是不是
，今晚我就用渡轮把你送出去，一百万奖金一分不少。说的是真的？当然。林静，看不出来呀、啊，你把楚泽搞定也就算了，连他身边的兄弟你也不放过，你是真骚我呀！啊！段<笑>浩峰，你放屁！老娘跟魏月根本没有关系。千羽。你和段浩峰联系上已经很危险了，怎么怎么还给他联系偷渡的轮船？他想得美，我是骗他的。我今天唯一要做的事，就只有不在场证明。短半，今晚事成之后，楚家就会变得一团乱。尤其是楚泽，我一想到那个楚泽，看到苏雪桐被收拾之后，那个懊悔、愧疚的表情，我就觉得爽快，被羞辱。背叛的那口气，可以顺利。千羽，咱们真的要？蟑螂被发现就会被拍死。尽管他没有错，但人们就是觉得蟑螂恶心。苏雪桐对我来说，比蟑螂这种东西恶心一万倍。尤其是楚泽，是我的东西，一个替身竟敢抢我的东西，不毁了他，我心不安。哎，文文姐，你多吃点。雪桐，你未来。有什么打算？是啊，我我未来有什么打算？我只是一个普通人，靠着知道这部小说的剧情走狗屎运，才混到现在。未来当明星，我哪有这样的实力？文文姐，我想了很久，今天你这么问我，我终于确定下来了。未来的打算，我决定和楚泽结婚。你应该不是在开玩笑吧？这个楚泽是不是威胁你？没有，文文姐，他哪敢威胁我呀？你别骗我，我也在娱乐圈摸爬滚打了这么多年，有些事情我心里是清楚的。楚泽，你不就比我们多几个钱吗？多这几个钱，你就可以随意干预别人的人生吗？韩小姐，我记得以前我们也见过。当时的我们不仅没有给对方问好，而且还给彼此留下了很差的印象。林千羽身边能有什么好人？不说林千羽，说雪桐吧，总是你错了。现在的我不会再自以为是的去干扰任何人的选择。真没想到啊，这楚少现在这么通情达理。人嘛是会变的，我尝试了很多雪桐的建议后，感觉还不错，所以以后。也想继续尝试啊，文文姐，别让他唬住了，他这算什么？只学了本姑娘的皮毛。哼，来来来来，以后就算是不在娱乐圈待了，文文姐也是我们的好朋友。对对对，文文姐，就算我嫂子不干了，不是还有我吗？我可是要把天心做成全国第一的，以后你也别再要事，来我这儿，必须的。正好今天大家聊得这么开心，那我再去多点点酒啊！准备好，先动。楚泽，楚泽，不好了，有事着火了，我们赶紧走。呃，那个，呃，韩小姐是客人，你送一下韩小姐，你保护楚泽。行，雪桐、潇潇，你们俩跟我走。走。怎么了？走吧。好，那个雪桐就拜托你了。嗯，行，那我先走了。魏月放火了？没有，只是把楼下的炊烟管道给弄烂了。我说呢，先等一会儿吧。楚少，我们现在不应该赶紧逃命吗？韩小姐，你还在啊？嗯，先等一会儿吧，喝点茶，醒醒酒。可是那下面他着火了。没有着火呀。是演戏，韩小姐多坐一会儿，等会儿好好看看这出好戏。呃，哎，你瞧我这脑子，这要是在你哥身上呢？潇潇，你陪我过去拿一下吧。不不不，你带雪桐跟你去吧。我吸了口烟，太难受了。哎，你别闹了，天楼私房菜也就你说，我跟雪桐又不认路。哎，别磨叽了，走吧。呃，雪桐，你在这千万别乱走，等我回来啊！啊啊啊！他妈的！
楚泽这个狗东西，学女人的眼光可以啊。林千羽漂亮就不说了，随便找个替身都这么好看。今天我非要好好收拾，操，老子家伙了！你就是段浩峰，连我楚灿的人都敢动，好，很好。这里该不会被发现了吧？这个角度刚好能看见苏雪彤的袋子。要不是段浩峰人太疯了，我真想看他凌辱你的样子。苏雪桐，这就是你触怒我的代价。就你这种垃圾，你敢碰瓷我？林小姐、啊，我们董事长和总裁已经在楼上恭候多时了。如月，如月，快报警！你们干什么？威凌，楚氏集团非法囚禁，放出去！我现在点的是你雅雪，只是让你三天之内不能说话。你要是再敢放肆，我建议让你变成哑巴。你的助理在隔壁，不用担心他安全。千羽，我只是疑惑，你为什么非要走今天这条路？名利究竟要多少才算多？儿子，你知道为什么我和你妈妈不同意你们在一起？儿子其实早就明白了，是因为苏雪桐。对于林千羽，儿子早就吸取了教育，并且成长了。只是我想不明白，为什么魏月他也想一直害我？他和林千羽一样，控制不了自己的欲望。我把握不住欲望，你，你以为我不知道是吗？我爸就是楚家人。所以我也是楚家人，楚家人的每份财产也算我的一部分。可现在呢，给我一份年薪百万的工作，就想打发我？楚泽，是你吞并了我应得的东西。你看我的眼睛，难道他的话你也信？他只不过是一个孤儿，他亲生父亲是我的一个远房亲戚，爷爷只有我一个，我只有你们两个，怎么？连这你也敢怀疑？怎么，我说的不对吗？我哪点比不上楚泽？比起楚泽，我起码不会被美色所诱惑。老话没有骗你，舍米恩，楼米仇。亏我们家当初还对你那么亲。楚泽，你准备怎么处理他们？他们三个心思都十分歹毒，你要处理不了的话，交给我。如果处理不好的话，怎么跟雪桐交代？爸，为什么是跟雪桐交代啊？这么快就忘了？我答应过你妈，我要让雪桐毫无后顾之忧的嫁给咱们家。我是今天提前发现了不对劲，加上雪桐为你物色了百川这样的高手，今天就会在他们三个的阴谋下吃大亏。我都替你臊得慌。不是人家苏雪桐，你跟他们三个都差不多了。林千羽，你自私自利，爱慕虚荣，你看，像不像你当初做事只顾成败，不顾别人的感受？段浩峰，贪得无厌，欲坠难填，像不像你的性格？又臭又硬，不听别人的劝导，认准的事儿，九头牛都拉不到。魏月说白了，你当初。要是冷静一点，清醒一点，不受他撺掇，何必花那么多的钱财去追这个林千羽？结果怎么样？妞没泡到，倒让人家把你看成了一个没有品位的大色鬼。在你这个位置，别人只会根据你的习惯改变自己，不会去计较对与错。要不是苏雪桐拉你一把，我都计划把你赶出去，再历练几年。你小子幸运吧？以后多听听这丫头的话，他们几个怎么处理，就交给你吧。我回去跟你妈汇报。哎，楚少，他
他们几个，我爸不是说了吗？听雪桐安排。李、啊、大哥，让他们两个上来。哎，欧某，什么情况？这到底什么情况？书里的结局和这个场景对不上啊！著名狠人段浩峰，现在成了人肉粽子，怎么还尿裤子了？还有这个魏月，我的妈，他不是楚泽的死党，现在怎么成了？铁杆反贼，还有林千羽，她可是女主白月光啊！怎么怎么直接包成这样了？雪桐，你掐我一下，这魏月哥怎么成了幕后黑手？这太假了吧！啊，还挺疼，这不是梦啊！啊，嗯，雪桐，情况有点复杂，我来给你捋吧。哎情况的问题是他的原剧本不一样啊，原剧,原剧情，哎呀，就是他现在不一样了。嗯，啊，嗯。许彤，你要是压力太大，那我就闭嘴！你要死要死要死！这三个人怎么处置，我怎么知道啊？我最开始只是为了体验一把有钱人的生活，怎么现在变成这样了？不仅要陪给楚泽当媳妇儿，还要管这么多糟心的事儿，我烦死了！既然书都崩成这样，那我也不管了，不管了。呃，你你想到办法了？哪有什么办法？你以为他们像你那么好 PUA？ 人家可是段浩峰跟魏月，这都是狠人中的战斗机。对他们仁慈就是对自己残忍。呃，至于这个段浩峰吧，先报警吧。他呢，判的最重，我们证据最足。哼，哦对了，记得我们的奖金，这是我们应得的。至于这个魏月，先把他，先先把他关起来。我最讨厌别人骗我了。至于你为什么是反贼，我哪知道，烦死了。呃，李大哥，你到时候去魏月家里好好搜刮一下，看看有没有什么证据。如果没有的话，就把他送到西南分部吧。这就完了？不是，那魏月哥这么聪明，他自己跑回来怎么办？西南分部，而且李大哥不是跟着一块儿去吗？有李大哥，他魏月还能跑出来？谢谢总裁夫人。你怎么了？哦，我忘给他解穴了。苏雪桐，你别太得意，今天只是因为这两个废物拖了我的后腿，要不是他们，我……嗯嗯嗯嗯、<笑>小千羽啊，这个你程度最轻。嗯，该怎么办呢？呃，许彤，要是为难的话，那咱们那就大办特办。他雇佣员工，嗯，绑架无知少女。呃、啊，文文姐，呃，你去找一下狗仔团队，哦，就用段浩峰的奖金当红包。你也别闲着，你去联系一下大小媒体，咱们得把这件事情闹得越大越好。带走吧。哼。哇，倒地！嫂子，你怎么这么厉害啊？嗯、这么快就安排好了？<笑>是啊，我都没想到你能处理的这么雷厉风行。<笑>是啊是啊，我也没想到。我连白月光女主都能安排了
，给我也安排一下呗。怎怎么安排你啊？嗯、呃，安排一下新职位。虎爸都说了，今天让你看到这些，就是为了能够给你足够的安全感。啊、现在肯嫁入我们楚家的大门了吗？别，还有别人呢。啊啊啊！文文姐，呃，静香了，静香了。我哥和嫂子们他们，呃，就喜欢在公共场合缠在一起。嗯，无论是在家里的客厅，还是在公司里，就是不敢。说了多少次了也不知道，哎呀，烦死你了！哈、啊，你干嘛呀？这是什么？跟我签一份新合同。许彤，你愿意嫁给我吗？嗯。